தமிழீழ விடுதலைக்கான விடுதலை குரல் போர் குரல் அது இசை வடிவிலே ஒழிக்கிறது என்றால் அத்தனை பாடல்களுக்கும் உரியவர் நம்முடைய ஐயா காசி ஆனந்தர் அவர்கள் இங்கே எப்படி இந்தி திணிப்பு நடந்த போது நாம் இந்தி எழுத்துக்களை அதி அழித்தோமோ அப்படி அங்கே சிங்கள எழுத்துக்களை தமிழர் பகுதிகளில் திணித்த போது தமிழ்நாடு வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு வருகிற பேருந்துகளில் சிங்கள எழுத்து இருந்த போது அதை தாரெடுத்து அழித்து விட்டு கைதாகி சிறைக்கு போனவர் நம்முடைய உணர்ச்சி பாவலர் ஐயா காசி ஆனந்தர் அவர்கள் விமர்சிப்பவர்கள் யாரும் இந்த போராட்டத்தை அறிந்தவர்கள் இல்லை ஈழம் விடுதலை பெற வேண்டும் அது ஒரு தேசிய இன விடுதலை போராட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற அறவழி போராட்டங்களில் பங்கேற்றவர்கள் இல்லை இன்னைக்கு சமூக ஊடகங்களில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் குஞ்சு குளவான்கள் சில்ட்ரன் அவர்களுக்கு தெரியாது உணர்ச்சி பாவலரின் ஈகம் தெரியாது அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்களின் போர்க்குணம் தெரியாது எப்படி நான் போய் ஐயா அவர்களை விமர்சிக்க முடியும் அப்படி அந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் கலந்து கொள்ளாமல் தவிர்த்ததற்கு காரணம் ஐயா மீது உள்ள வருத்தம் என்றல்ல அந்த கூட்டத்துக்கு ஏன் அவரை கூப்பிட்டீங்க இவரை கூப்பிட்டீங்க அப்படி நான் கோவப்படலை ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் இன்னார் இருக்கிறார் என்கிற போது நான் அதிலே நின்று அரசியல் செய்ய முடியாது என்னுடைய களம் பாதிக்கப்படும் என்பதால் அதை நான் தவிர்த்தேன் ஆக என்னை பார்ப்பதை விட மோடியை பார்ப்பது என்பதுதான் அரசியல் தந்திரம் காசியானந்தன் அவர்கள் பிஜேபியோட நட்பு வைத்திருப்பதை நாங்கள் குறை சொல்லவில்லை அது உங்களுடைய பார்வையிலிருந்தும் உங்களுடைய தேவையிலிருந்தும் உங்கள் களத்திலிருந்தும் நீங்கள் சந்தித்த வழிகளில் இருந்தும் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய நிலைப்பாடு ஒருவேளை மோடி ஈழ விடுதலைக்கு ஆதரவாக இருந்தால் அதை விட சிறப்பு வேறு என்ன இருக்க முடியும் இப்போ அண்ணன் வந்து அண்ணாமலை வச்சு கூட்டம் போட்டார் அவர் எப்படி நம்ம மேடைக்கு வந்தார் அப்படின்னு நாளைக்கு பேசுவாங்க அதெல்லாம் அவ்வளோ அதெல்லாம் வந்து அற்புதனமான விமர்சனம் நாங்கள் பிஜேபி பார்ப்பதற்கும் நீங்கள் பார்ப்பதற்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது நாங்கள் நீ உங்கள் பார்வையில் பிஜேபி நான் பார்க்க முடியாது என் பார்வையில் பிஜேபி நீங்கள் பார்க்கவும் வேண்டாம் ஆனால் ஆட்சியில் இருக்கும் போது அவர்கள் ஈழத்தமிழர்களுக்கு பயன்படுவார்கள் என்றால் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் பிரதமர் மோடியை பார்க்க தயாராக இருக்கிறேன் முள்ளிவாய்க்காலில் சிங்கள இனவெறி கும்பலால் படுகொலை செய்யப்பட்ட பொதுமக்களுக்கும் போராளிகளுக்கும் லட்சோப லட்சக்கணக்கான விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் எமது செம்மாந்த வீர வணக்கத்தை செலுத்துகிறோம் நாம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே பதினெட்டாம் நாள் தான் சர்வதேச இனப்படுகொலை நாள் என அறிவித்து அதை நினைவு கூர்ந்து வருகிறோம் இந்த ஆண்டு மே பதினேழு இந்த நிகழ்வு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் நாளை நான் வெளிநாட்டுக்கு சென்றாக வேண்டும் என்கிற ஒரு நெருக்கடி இருப்பதால் ஒரு நாள் முன்னதாக இதை நாம் ஒருங்கிணைத்திருக்கிறோம் அதிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை சென்னையிலேயே நடத்த வேண்டும் தலைநகரத்திலேயே நடத்த வேண்டும் என்று நான் வன்னி அரசவர்களிடத்தில் கூறினேன் அவர் திருப்போரூரில் தோழர்கள் நடத்த விரும்புகிறார்கள் என்று திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட சிறுத்தைகளின் ஆர்வத்தை என்னிடத்தில் அழுத்தமாக சுட்டி காட்டினார் அந்த ஆர்வத்தை நான் வரும் வழியில் பார்த்தேன் வழி எங்கும் தோழர்கள் வரவேற்பு தந்தார்கள் கொடியேற்று விழா நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் என்னுடைய அறுபதாவது பிறந்தநாள் மணி விழாவை ஒட்டி தமிழ்நாட்டிலேயே முதன் முதலாக அறுபது அடி உயரத்தில் இரண்டு கொடிக்கம்பங்களை நாட்டியிருக்கிற வரலாற்று சிறப்பை திருப்போரூர் பகுதியை சார்ந்த சிறுத்தைகள் செய்திருக்கிறீர்கள் என்பதற்காக நான் உங்களை பாராட்டவும் நன்றி சொல்லவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தலை நிமிர்ந்து கொடியேற்றக்கூடிய அளவுக்கு அறுபது அடி உயரத்தில் ஆளும் கட்சியினரால் தான் அல்லது ஆண்ட கட்சியினரால் தான் செய்ய முடியும் என்று இல்லை எங்களாலும் செய்ய முடியும் என்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு வல்லமை பெற்றவர்களாக பொருளாதாரத்தில் வலிமை பெற்றிருக்கிறோமோ இல்லையோ கருத்தியல் வலிமை பெற்றவர்களாக அதை சாதித்து காட்டக்கூடிய வலிமை பெற்றவர்களாக திருப்போரூருக்கு உட்பட்ட திருப்போரூர் நகரத்திற்கு உட்பட்ட சிறுத்தைகள் தொகுதிக்கு உட்பட்ட சிறுத்தைகள் பிரமாண்டமான முறையில் அதை ஏற்பாடு செய்ததற்கு நான் பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மணி விழாவை ஒட்டி நாம் அறிவித்திருக்கிற பல்வேறு செயல் திட்டங்களுள் மிக முக்கியமான ஒன்று குறைந்தபட்சம் ஐயாயிரம் கிராமங்களில் அம்பேத்கர் படிப்பகங்களை உருவாக்குவது என்கிற திட்டம் அந்த ஐயாயிரம் படிப்பகங்களில் முதல் படிப்பகத்திற்கு இங்கே தான் நான் அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறேன் என்கிற பெருமையையும் இங்கே சுட்டிக்காட்ட நான் விரும்புகிறேன் எல்லா இடங்களிலும் போய் நான் அம்பேத்கர் படிப்பகத்தை 
அடிக்கல் நாட்ட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற வேளையில் நான் சொல்லாமலேயே திருப்போரூர் சிறுத்தைகள் அம்பேத்கர் படிப்பகம் கட்டுவதற்கு ஒரு கான்கிரீட் கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கு நூலகம் ஆய்வகம் கணினியகம் என்று அமையக்கூடிய வகையில ஒரு சிறப்பான படிப்பகத்தை கட்டுவதற்கு இங்கே நீங்கள் இன்றைக்கு என்னை அடிக்கல் நாட்டு செய்ததற்காக சிறப்பான நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை நான் சென்னையிலே நடத்தியிருந்தால் இந்த அறுபது அடி கொடிக்கம்பும் இங்கே உருவாகி இருக்காது இப்போது உருவாகி இருக்காது கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கும் ஒருவேளை இது சென்னையிலே நடந்திருந்தால் இன்றைக்கு அம்பேத்கர் படிப்பகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டுகிற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்காது ஆகவே திருப்போரூரில் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பாராட்டுகிறேன் ஒவ்வொரு தோழரின் பெயரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லி வாழ்த்தவும் பாராட்டவும் நான் விரும்புகிறேன் நேரம் இடந்தரவில்லை இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று நம்மிடையே சிறப்புரை ஆற்றியிருக்கிற இருவரும் ஆளுமைகள் இருவரும் உங்களுக்கு வெறும் பெயர்தான் சிவாஜிலிங்கம் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் என்கிற அளவிலே தெரியும் ஒரு சில தோழர்களுக்கு அவர்களின் வரலாறு தெரியும் என்றாலும் இந்த இரண்டு பேரும் எத்தகைய ஆளுமை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் டெலோ என்கிற இயக்கத்தின் முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் எப்படி எல்டிடிஇ என்கிற ஒரு இயக்கம் இருந்ததோ அதை போல அன்றைக்கு ஸ்ரீ சபாரத்னம் அவர்களின் தலைமையில் இருந்த இன்னொரு விடுதலை இயக்கம் ஆயுதம் தாங்கிய ஒரு போராளி இயக்கம் டெலோ என்பது தமிழீழம் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் என்று அந்த இயக்கத்தின் பெயர் பிளாட் என்ற ஒரு இயக்கம் இருந்தது ஈரோஸ் என்கிற இயக்கம் இருந்தது டெலோ என்கிற இயக்கம் இருந்தது எல்டிடி என்கிற இயக்கம் இருந்தது இவையெல்லாம் அப்போது சமகாலத்தில் இருந்த பல்வேறு ஆயுதம் தாங்கிய இயக்கங்கள் இத்தனை இயக்கங்களையும் தமிழ்நாட்டுக்கு அழைத்து வந்து தமிழ்நாட்டிலே இடம் கொடுத்து அவர்களுக்கு அன்றைய பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி அம்மையார் பயிற்சி கொடுத்தார் என்பதும் வரலாறு எல்டிடிக்கும் பயிற்சி கொடுத்தார்கள் டெலோவுக்கும் பயிற்சி கொடுத்தார்கள் பிளாட் என்கிற முகுந்தன் தலைமையிலான இயக்கத்திற்கும் உமா மகேஸ்வரன் என்கிற முகுந்தன் தலைமையிலான இயக்கத்திற்கும் பயிற்சி தந்தார்கள் இப்படி ஐந்து இயக்கங்களுக்கு இந்திய அரசு அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் வெளிப்படையாக ஜெயவர்த்தனேவுக்கு தெரியும்படியாக உலக நாடுகளுக்கு தெரியும்படியாக இந்த ஆயுதம் தாங்கிய அமைப்புகளை எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் மலையடியாரங்களில் அவர்களுக்கு இடம் அமைத்து கொடுத்து எம்ஜிஆர் அப்போது முதல்வராக இருந்த சமயத்தில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே விடுதலை போராட்டத்தை ஆதரித்த காலத்தில் எல்லா ஆயுத இயக்கங்களையும் ஆதரித்த காலத்தில் இங்கே பயிற்சி அளிக்க பெற்றது அப்படிப்பட்ட பயிற்சி பெற்ற இந்திய அரசின் இந்திரா காந்தியின் துணையோடு பயிற்சி பெற்ற டெலோ இயக்கத்தின் முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவர் அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் அவர் சொன்னதை போல இரண்டாயிரத்தி இரண்டிலும் இரண்டாயிரத்தி நாலிலும் இரண்டு முறை நான் ஈழத்திற்கு அண்ணன் அவர்களின் அன்பு அழைப்பை ஏற்று பயணம் செய்தேன் அந்த நேரத்தில் இவர் டெலோ இயக்கத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் கூட எல்டிடி இயக்கத்தோடு ஒரு கருத்தியல் புரிதலின் அடிப்படையில் நட்புணர்வை நட்புறவை கடைபிடித்த காரணத்தினால் எல்டிடி இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களின் அழைப்பை ஏற்று மானுடத்தின் தமிழ் கூடல் நிகழ்வில் பங்கேற்க வருகிற திருமாவளவனையும் தமிழ்நாட்டு அறிவார்ந்த ஆளுமைகளையும் விமான நிலையம் வந்து அழைத்து சென்றவர் கொழும்பு விமான நிலையத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணம் போய் சேர்கிற வரையில் எங்களை பாதுகாப்பாக அழைத்து சென்றவர் அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் இந்த மாநாடெல்லாம் முடித்துவிட்டு நாங்கள் திரும்புகிற போது அண்ணன் அவர்கள் எங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்திய நேரத்தில் அப்போதும் அழைத்து கொண்டு போய் எங்களை பார்க்க சொல்லிவிட்டு அவர் வெளியேறி இருந்தவர் நாங்கள் போய் அவரை பார்க்கிறோம் இவர் வெளியே எங்களுக்காக காத்திருந்தவர் இன்றைக்கும் 
ஈழ போராட்டத்தின் விடுதலை போராட்டத்தின் வரலாற்றை சொல்லுங்கள் என்றால் ஒரு குறிப்பை கூட பார்க்காமல் புத்தகத்தை கூட படிக்காமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் இருந்து ஈழத்தந்தை செல்வா காலத்தில் இருந்து வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட காலத்தில் இருந்து அங்கே சிங்களவர்கள் யார் யார் ஆட்சி மாற்றத்தில் பிரதமரானார்கள் ஜனாதிபதியானார்கள் என்ன சட்டங்களை கொண்டு வந்தார்கள் என்ன திருத்தத்தை அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் என்பது உட்பட ஒரு பிழை இல்லாமல் சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய லெஜண்ட் நம்முடைய அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் ஒரு பிழை இல்லாமல் சொல்லக்கூடிய எப்பப்ப திருத்தங்கள் வந்தது எப்பப்ப தீர்மானங்கள் போட்டார்கள் எப்பப்போ நம்முடைய மக்களின் போராட்டம் அஹிம்சை வழி போராட்டம் நடந்தது வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு என்ன நடந்தது எப்படி ஆயுத குழுக்கள் தோன்றின பிரபாகரன் அவர்களின் தலைமையிலான இயக்கம் எப்போது தோன்றியது அது எப்படி வளர்ச்சி பெற்றது என்பது உட்பட பிறகு தமிழ் இந்திய தலையீடு ஜெயவர்த்தன ராஜீவ் காந்தி ஒப்பந்தம் பிறகு திம்பு பேச்சுவார்த்தை உட்பட அத்தனை வரலாற்றையும் தேதி வாரியாக சொல்லக்கூடிய அளவுக்கான நினைவாற்றல் உள்ளவர் ஒரு பெரும் போராளி மிகப்பெரிய இயக்கத்தை செய்தவர் இப்போது டெலோ இயக்கத்திலிருந்து வெளியேறி ஒரு புதிய இயக்கத்தை உருவாக்கி அதற்கு ஒரு தனி கட்சியாக உருவாக்கி என்ன பேர் தமிழ் தேசிய கட்சி இப்போது அவருடைய தலைவராக இருக்கிறார் அந்த தலைவராகத்தான் நம்முடைய மேடைக்கு வந்திருக்கிறார் இன்னும் அவரை பற்றி நிறைய சொல்ல முடியும் நம்முடைய உணர்ச்சி பாவனர் அவர்கள் இங்கே பேசினார் அவர் ராயப்பேட்டையிலே தங்கியிருந்த காலத்தில் ஐயம்பெருமாள் முதலி தெருவிலே தங்கியிருந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று ஜூலை கலவரம் என்று சொல்லுவார்கள் கருப்பு ஜூலை கொழும்பிலே மிகப்பெரிய வன்முறை வெறியாட்டம் நடந்தது தமிழன் கரி இங்கே விற்பனைக்கு என்று எழுதி போட்டிருந்த காலம் தேடி தேடி முகவரியை எடுத்து தேடி தேடி தமிழர்களின் இல்லங்களை தாக்கி படுகொலை செய்தார்கள் மேலும் பிரபாகரன் அவர்களின் அத்தை உட்பட இங்கே தங்கியிருந்து பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் அதை கருப்பு சூளை என்று இன்றைக்கும் வரலாறு குறிப்பிடுகிறது அந்த நேரத்தில் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய அளவிலே கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது ஏராளமானவர்கள் தமிழகத்தை நோக்கி தஞ்சம் வந்தார்கள் படகுகளில் வந்தார்கள் பல பேர் நூற்று கணக்கானவர்கள் இந்த படகிலேயே கடலிலேயே உயிரிழக்கவும் நேர்ந்தது பலியாகவும் நேர்ந்தது தப்பி அப்படி ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்த நேரத்தில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அப்போது திமுக அதிமுக என்கிற பெரிய முரண்பாடு கிடையாது அரசியல் ரீதியான முரண்பாடு உண்டு ஈழத்தமிழர்களை ஆதரிப்பதில் எல்லோரும் ஒரே அணியில் இருந்த காலம் அதிமுக திமுக உள்ளிட்ட அத்தனை கட்சிகளும் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி அகில இந்திய அளவில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உட்பட அன்றைக்கு ஈழத் தமிழர்களின் மீது கரிசனம் காட்டிய காலம் அது ஒற்றுமையாக இருந்த ஆதரவு தெரிவித்த காலம் அப்போது நான் பல்கலைக்கழகத்து மாணவன் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் நான் முதுகலை பயின்றேன் குற்றவியலில் பயின்றேன் ஓராண்டு காலம் வகுப்புக்கே செல்லாமல் ஈழத் தமிழர்களின் பிரச்சனைக்காக மாணவர் போராட்டம் எங்கெல்லாம் நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் போய் தன்னியல்பாக நான் கலந்து கொண்டேன் அப்போது எங்கு வேண்டுமானாலும் போராட்டம் நடத்த முடியும் இப்போது இருப்பதை போன்ற கட்டுப்பாடுகள் கிடையாது காந்தி சிலைக்கு முன்னால் நாள்தோறும் போராட்டம் நடக்கும் ஐஜி ஆபீஸ் அந்த அலுவலகத்திற்கு எதிரே காந்தி சிலைக்கு முன்னால் பெரிய சிலை இருக்கிறது அல்லவா அந்த காந்தி சிலைக்கு முன்னால் போராட்டம் நடக்கும் உழைப்பாளர் சிலைக்கு முன்னால் போராட்டம் நடக்கும் கண்ணகி சிலைக்கு முன்னால் போராட்டம் நடக்கும் மாணவர் போராட்டங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் கோட்டைக்கு எதிரே பெரிய கொடி இருக்கிறதே அதற்கு எதிரே அமர்ந்து போராட்டம் நடந்திருக்கிறது இப்பெல்லாம் நெருங்கவே முடியாது இந்த காமராஜர் சாலையிலே கடற்கரை சாலையிலே இப்போது போராட்டம் நடத்த முடியாது அப்போதெல்லாம் சைதாப்பேட்டையிலிருந்து தொடங்கி செயின் சார்ஜ் கோட்டை வரையில் பேரணி நடக்கும் அண்ணா மேம்பாலத்தில் பேரணி நடக்கும் அண்ணா சாலையில் மவுண்ட் ரோடில் பேரணி நடக்கும் கோட்டை வரையில் அந்த வார் மெமோரியல் என்று இருக்கிறத போர் நினைவு சின்னம் அதை தாண்டுகிற வரையில் பேரணியை அனுமதிப்பார்கள் அப்படி இருந்த காலம் ஆகவே நான் எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு 
எம்ஏ கிரிமினாலஜி படித்த முதலாம் ஆண்டு ஒரு ஆண்டு முழுவதும் நான் கல்லூரிக்கே போகவில்லை அட்டனின்சை கிடையாது இந்த ஈழ தமிழர்களின் துயரம் என்னை வாட்டியது ஏதோ ஒரு வகையில் எனக்கு உள்ளது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது பல முறை தனிமையில் நான் கண் கலங்கி இருக்கிறேன் அப்போது நான் ஒரு கையெழுத்து ஏடு நிலத்திலேன் விடுதலை புலி என்கிற பெயரில் கையாலேயே அட்டை டு அட்டை எழுதுவது இரவெல்லாம் கண் விழித்து எழுதுவது இரவெல்லாம் எழுதுவேன் பகலில் கல்லூரிக்கு செல்லுவேன் சைதாப்பேட்டை எம்சி ராஜா மாணவர் விடுதியில் தங்கியிருந்த போது அந்த ஏட்டை நடத்தி இரண்டு இதழ்கள் தயாரிப்பேன் அதில் நானே படத்தை ஒட்டுவேன் நானே கவிதைகளை எழுதுவேன் நானே கட்டுரைகளை எழுதுவேன் அப்படி ஒரு நாலு இதழ் நான்கு மாதங்கள் நான் தயார் செய்த இதழை கொண்டு போய் ஐயா அவர்கள் இருக்கிற இடத்தை தேடி கண்டுபிடித்து ஐயம்பெருமாள் முதலை திருவிழை அவர் தங்கியிருந்த கிழக்கு நோக்கி இருந்த இல்லத்திற்கு போய் அவரை நான் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு அந்த இதழை எல்லாம் காட்டியிருக்கிறேன் கவிதைகளை படித்து பார்த்து விட்டு நீ தான் எழுது எழுதினாயா என்று என்னை ஒரு முறை கேட்டார் ஆமாம் என்றேன் நல்ல சொல்வீச்சு இருக்கிறது அவர் சொன்ன வார்த்தை நல்ல சொல்வீச்சு இருக்கிறது இடைவிடாமல் எழுதுங்கள் தொடர்ந்து எழுதுங்கள் என்று சொன்னார் கவிதைகள் மறந்து போய்விட்டன நான் எதையும் பாதுகாத்து வைக்கவில்லை அட்டையிலே நான் எழுதியிருந்த கவிதை ஒரு இரண்டு வரி இன்னும் மாடா பொறுக்கிறாய் தமிழா நீ எருமை மாடா மனிதனாடா சொல்வாய் என்று தொடங்கும் இன்னும் மாடா பொறுக்கின்றாய் தமிழா நீ எருமை மாடா மனிதனாடா சொல்வாய் என்று ஒரு கவிதை தொடங்கும் அதனுடைய அட்டையில் ரெண்டு வரி எழுதியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு உள் பக்கம் இருந்ததை எடுத்து அவர் படித்தார் இந்த கவிதைகளை முழுமையாக படித்தார் கட்டிலே படுத்திருந்தார் படுத்திருக்கிற போதே ஒரு கடிதம் வந்தது அந்த கடிதத்தை அவர் படித்து கொண்டே கண் கலங்கினார் கண்ணை துடைத்தார் பிறகு நான் வந்திருக்கிறேன் என்ற தகவல் சொன்னதும் உள்ளே இருந்து வெளியே வந்து வரந்தாவில் நாற்காலியில் என்னை அமர வைத்து என்னோடு பேசினார் மூன்று நான்கு முறை அந்த சந்திப்பு நடந்தது அவருடைய நூல் வெளியீட்டு விழாவை அன்றைக்கு கலைஞர் அவர்கள் தான் அப்போது அவர் எதிர்கட்சி தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டார் உணர்ச்சி கவிஞர் காசி ஆனந்தன் கவிதைகள் என்ற அந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் நான் போய் பங்கேற்றேன் அவர் இங்கே வந்து இங்கேயே தங்கியிருந்து இங்கேயே அந்த மக்களுக்கான பணிகளை செய்தார் என்றால் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் தமிழீழ விடுதலைக்கான விடுதலை குரல் போர் குரல் அது இசை வடிவிலே ஒழிக்கிறது என்றால் அத்தனை பாடல்களுக்கும் உரியவர் நம்முடைய ஐயா காசி ஆனந்தர் அவர்கள் இங்கே எப்படி இந்தி திணிப்பு நடந்த போது நாம் இந்தி எழுத்துக்களை அதி அழித்தோமோ அப்படி அங்கே சிங்கள எழுத்துக்களை தமிழர் பகுதிகளில் திணித்த போது தமிழர்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு வருகிற பேருந்துகளில் சிங்கள எழுத்து இருந்த போது அதை தாரெடுத்து அழித்து விட்டு கைதாகி சிறைக்கு போனவர் நம்முடைய உணர்ச்சி பாவலர் ஐயா காசி ஆனந்தர் அவர்கள் அவரும் அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் பலரும் அதில் சொல்லனா துன்பத்திற்கு உள்ளாகி மாவீரர்களானவர்கள் அவர் அங்கிருந்து தப்பித்து இங்கே வந்து பிழைப்பு வாதம் செய்யாமல் பிழைத்தால் போதும் என்று கருதாமல் தன் குடும்பம் உண்டு தன் வாழ்க்கை உண்டு என்று எங்கோ ஓடி பதுங்கிவிடாமல் இங்கே இருந்து கொண்டே ஈழ விடுதலைக்கான உணர்ச்சிக்கை உணர்ச்சியை ஈழ விடுதலைக்கான தீயை மூட்டியவர் நம்முடைய உணர்ச்சி பாவலர் காசி ஆனந்தன் அவர்கள் அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்களின் நெஞ்சத்தில் இடம் பிடித்தவர் இன்றைக்கு ஈழம் தொடர்பாக எந்த பாடலை உணர்ச்சி மிகுந்த பாடலை நீ கேட்டாலும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சொல்லலாம் இது கவிஞர் காசி ஆனந்தர் எழுதிய பாடல் என்று அந்த அளவுக்கு அவர் ஒரு தேசிய கவியாக ஈழத்து தேசிய கவியாக அங்கீகாரம் பெற்றவர் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கும் போது நம்முடைய புதுவை சித்தன் கடைசியாக பாடிய பாடல் முன்னி முள்ளி வாய்க்கால் மண்ணே வணக்கம் என்கிற பாடல் நம்முடைய உணர்ச்சி பாவலர் ஐயா அவர்கள் எழுதிய பாடல் தான் மிக பெரும் அளவிலே ஈகம் செய்த குடும்பம் தியாகம் செய்த குடும்பம் கொடூரமான ஒடுக்குமுறைகளுக்கு உள்ளான குடும்பம் பல உயிர்களை பழி கொடுத்த குடும்பம் இன்னும் ஈழத்தை நேசித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த உணர்ச்சி முனை முழுங்காமல் அந்த ஈழ விடுதலைக்கான பற்று முனையளவும் துளியளவும் சிதைந்து போகாமல் எத்தனை நெருக்கடிகள் வந்தாலும் அதுவே நமது கடமை என்கிற அடிப்படையில் செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு போராளிதான் நம்முடைய உணர்ச்சி பாவலர் ஐயா காசி ஆனந்தன் அவர்கள் இன்றைக்கு நெருக்கடியான சூழலில் பல்வேறு விமர்சனங்கள் 
அவர் மீதும் உண்டு நம் மீதும் உண்டு விமர்சனங்களை நாம் கூடாது என்று சொல்லவில்லை அறைவே காட்டுத்தனமான விமர்சனங்கள் அறியாத்தனமான விமர்சனங்கள் வரலாறு தெரியாத விமர்சனங்கள் தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத விமர்சனங்கள் அற்பத்தனமான விமர்சனங்கள் அவதூறு என்கிற உள்நோக்கத்தோடு கூடிய விமர்சனங்கள் உண்மையில் ஈழத்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற பொறுப்பில்லாத விமர்சனங்கள் ஈழ சிக்கலுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்கிற அறிவார்ந்த அணுகுமுறை இல்லாத விமர்சனங்கள் அதைத்தான் நாம் இந்த விமர்சனங்கள் தேவையா என்று கேள்வியை நாம் எழுப்புகிறோம் விமர்சிக்கிறவர்கள் யாரும் பெரிதும் இந்த போராட்ட களத்தில் நின்றவர்கள் இல்லை விமர்சிப்பவர்கள் யாரும் இந்த போராட்டத்தை அறிந்தவர்கள் இல்லை விமர்சிப்பவர்கள் யாரும் இந்த போராட்ட களத்தில் ஆயுதம் கூட தூக்க வேண்டியதில்லை ஒரு அறம் சார்ந்த வகையில மாரல் சப்போர்ட் என்று சொல்வார்களே அப்படி உளவார்ந்த வகையில ஈழம் விடுதலை பெற வேண்டும் அது ஒரு தேசிய இன விடுதலை போராட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற அறவழி போராட்டங்களில் பங்கேற்றவர்கள் இல்லை இன்னைக்கு சமூக ஊடகங்களில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் குஞ்சு குளவான்கள் சில்ட்ரன் அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அந்த காலத்திலேயே அவர்கள் கருவாக கூட உருவாகி இருக்க மாட்டார்கள் எண்பதுகளில் தொண்ணூறுகளில் எல்லோரும் இரண்டாயிரத்துக்கு பின்னால் பிறந்த கண்ணு மொழிக்காத குஞ்சுகள் வரலாறு தெரியாத குஞ்சுகள் அவர்களுக்கு தெரியாது உணர்ச்சி பாவலரின் ஈகம் தெரியாது அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்களின் போர்க்குணம் தெரியாது எப்படி நான் போய் ஐயா அவர்களை விமர்சிக்க முடியும் அவர் எடுக்கிற நிலைப்பாடு அவருடைய வழியில் இருந்து அவர் எதிர்பார்க்கிற நிலைப்பாட்டில் இருந்து அவர் எடுக்கிற நிலைப்பாடு அது ஈழத்தை காப்பாற்றியாக வேண்டும் ஈழம் வென்றாக வேண்டும் ஈழம் என்பது மட்டும்தான் தீர்வு என்கிற நிலையில் இருந்து அவர் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறார் என்றால் நான் என் நிலையில் இருந்து அவரை விமர்சிக்க முடியாது அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் இன்றைக்கு டெலோவில் இருந்து வெளியேறிவிட்டார் தமிழ் தேசிய கட்சியை உருவாக்கி இருக்கிறார் தனித்து இயங்குகிறார் திருமாவளவனையும் பார்க்கிறார் மற்றவர்களையும் பார்க்கிறார் என்றால் உடனே நான் சிவாஜிலிங்கம் திருமாவளவனுக்கு எதிரானவர் என்று கருதினால் என்னை விட ஒரு முட்டால் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது அரசியல் அறியாமை என்று வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது அவருடைய நிலையில் இருந்து அவர் களத்தில் இருந்து அவர் சந்தித்த கொடுமைகளில் இருந்து அவர் சந்தித்த வழிகளில் இருந்து அவர் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறார் எல்லாவற்றையும் பிழைப்புவாதம் என்று புத்தாம் புதுவிலை விமர்சித்து விட முடியாது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கேற்க வேண்டும் என்று ஐயா காசி ஆனந்தன் அவர்கள் என்னை தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது நான் உடனே ஒப்புக்கொண்டேன் ஆனால் நான் போகவில்லை அப்படி அந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் கலந்து கொள்ளாமல் தவிர்த்ததற்கு காரணம் ஐயா மீது உள்ள வருத்தம் என்றல்ல அல்லது அவர் எடுத்த நிலைப்பாடு தவறு என்கிற அடிப்படையில் அல்ல நான் இங்கே அரசியல் செய்வதற்கு அது இடையூறாக இருக்கும் நான் இங்கே செய்கிற அரசியலுக்கு அது இடையூறாக இருக்கும் தமிழ் மண்ணில் தமிழ்நாட்டில் இந்திய மண்ணில் இந்திய நாட்டில் நான் எடுக்கிற நிலைப்பாட்டுக்கு நான் செய்கிற அரசியலுக்கு அது இடையூறாக இருக்கும் அதில் தான் எனக்கு சிக்கல் அதனால் நான் பங்கேற்கவில்லை ஈழம் விடுதலை பெற வேண்டும் என்றால் நேர்மையாக இருக்கிற உண்மையாக உழைக்கிற ஒரு குழுவின் ஆதரவு மட்டும் போதாது தேர்தலில் பங்கேற்காத சில குழுக்களின் ஆதரவு மட்டும் போதாது வெளியுறவு கொள்கைகளை தீர்மானிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்ற ஆட்சி அதிகார பீடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அது அமரக்கூடிய வல்லமை பெற்ற சக்திகளின் துணை தேவைப்படுகிறது சக்திகளின் துணை தேவைப்படுகிறது சும்மா நாம வந்து நாங்க தீவிரமா இருக்கிறோம் நாங்க வந்து சமரசமாக மாட்டோம் அப்படின்னு நீ வந்து ஒண்ணும் இல்லாத கை எப்படி வேணாலும் தூக்கிட்டு ஆடலாம் கையில பொருள் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இருப்பபடி துள்ள முடியாது 
ஒரு அரசியல் கட்சியை நடத்துவது என்பது எவ்வளவு கடினமானது அந்த அரசியல் கட்சியை அதிகாரம் வெல்லக்கூடிய வலிமை பெற்ற கட்சியாக மாற்றுவது என்பது எவ்வளவு கடினமானது பரந்து பெற்ற அளவில் மக்களுடைய வெகு மக்களுடைய ஆதரவை பெற்று ஆட்சிக்கு வருவது என்பது எவ்வளவு கடினமானது ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட சிஸ்டம் அந்த வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப கட்டமைப்பு நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுவது எப்படி என்பது எவ்வளவு கடினமானது இதுவெல்லாம் குஞ்சு குழுவா குளவான்களுக்கு தெரியாது அரசியலிலே கற்றுக்குட்டிகளுக்கு தெரியாது போகிற போக்கில் எப்படியும் பேசி விட்டு போனால் இவர் ஏன் அங்கே போனார் இவர் ஏன் இங்கே போனார் கட்சியை தொடங்கிப்பார் கட்சியை நடத்திப்பார் அந்த கட்சியின் கொள்கைகளை தெளிவுபடுத்து மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்றுப்பார் சும்மா எல்லாரும் யார் கட்சி ஆரம்பித்தாலும் நாளைக்கு ஒரு ஆயிரம் பேரை கூட்டி கூட்டம் போடலாம் நாளைக்கு வடிவேல் கட்சி ஆரம்பித்தா கூட ஒரு லட்சம் பேர் ஒரே நாளில் கூட்ட முடியும் அதுவல்ல அந்த சக்தி போதாது இது வந்து அண்டை நாட்டு பிரச்சனை வெளி விவகாரத்தோடு ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் வெளி விவகாரத்தோடு தொடர்புடைய பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையில் தீர்வு காண்பதற்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு சதவீதத்திற்கும் கீழே ரெண்டு சதவீதத்திற்கும் கீழே மூன்று சதவீதத்திற்கும் கீழே ஆதரவு பெற்ற குழுக்களால் தீர்வு காண முடியாது இப்ப இது இதில் யார் தீர்வு காண முடியும் அகில இந்திய அளவில் எடுத்துக்கொண்டால் பிஜேபியும் காங்கிரசும் ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்திருக்கிற கட்சிகள் கம்யூனிஸ்டுகளால் முடியுமா முடியாது அவர்களால் ஆட்சிக்கு வர முடியுமா வர முடியாது நேர்மையான சக்திகள் தூய்மையான சக்திகள் போர்க்குணம் வாய்ந்த சக்திகள் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வர முடியுமா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் இரண்டு கட்சிகள் தான் இன்னும் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றக்கூடிய வலிமை பெற்ற கட்சிகள் ஒன்று திமுக இன்னொன்று அதிமுக ஏறத்தால் அரை நூற்றாண்டு காலம் இந்த இரண்டு கட்சிகளின் போட்டி களமாகவே தமிழக தேர்தல் களம் அமைந்திருக்கிறது அதுக்கு பிறகு அந்த ரெண்டு கட்சியை தவிர நீ வேற எந்த கட்சியை நம்பினாலும் உனக்கு தொலைநோக்கு பார்வை இல்லை அல்லது தீவிரமாக தீர்வு காணுவதற்கான முனைப்பு இல்லை அரசியல் புரிதல் இல்லை என்றுதான் பொருள் இந்த இரண்டு கட்சிகளுள் ஏதேனும் ஒரு கட்சி அல்லது இந்த இரண்டு கட்சியும் சேர்ந்தால்தான் ஈழத் தமிழர்களின் பிரச்சனைக்கான முழு அழுத்தத்தை டெல்லியிலே கொடுக்க முடியும் பெருமாவளவை எவ்வளவு தூய்மையானவனாக இருந்தாலும் எவ்வளவு தீவிரமானவனாக இருந்தாலும் எவ்வளவு உக்கரமானவனாக போர்க்குணம் வாய்ந்தவனாக இருந்தாலும் இப்படி மேடையில் பேச முடியும் ஆனால் வெளிவிவகார கொள்கையை தீர்மானிக்க முடியுமா நாடாளுமன்றத்திலே பேச முடியும் ஆனால் சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர முடியுமா ஆக என்னை பார்ப்பதை விட மோடியை பார்ப்பது என்பதுதான் அரசியல் தந்திரம் அதுதான் டிப்ளமசி அதுதான் ராஜதந்திரம் இந்த புரிதல் நமக்கு தேவை அந்த கூட்டத்துக்கு ஏன் அவரை கூப்பிட்டீங்க இவரை கூப்பிட்டீங்க அப்படி நான் கோவப்படலை ஆனா அந்த கூட்டத்தில் இன்னார் இருக்கிறார் என்கிற போது நான் அதிலே நின்று அரசியல் செய்ய முடியாது என்னுடைய களம் பாதிக்கப்படும் என்பதால் அதை நான் தவிர்த்தேன் என்னுடைய அரசியல் உத்திகள் நிதானமானவையாக இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எல்லா யுத்தங்களும் பேச்சுவார்த்தையை நோக்கிய எதற்காக புலிகள் ஆயுதம் எடுத்தார்கள் ஏ ஈழத்தந்தை செல்வா காலத்திலே இதற்கு தீர்வு கண்டிருக்கலாமே ஏன் தீர்வு காண முடியவில்லை முறையான பேச்சுவார்த்தை இல்லை பேச்சுவார்த்தை நடந்தாலும் முறையான ஒப்பந்தம் இல்லை முறையான ஒப்பந்தம் போட்டாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்துகிற நேர்மை திறம் ஆளுவோருக்கு இல்லை அங்கே மொழி ஆதிக்கம் இருந்தது மத ஆதிக்கம் இருந்தது இன ஆதிக்கம் இருந்தது ஒட்டுமொத்தமாக இலங்கை தீவு என்பது சிங்கள தீவு என்பதை நிலைநாட்ட துடித்தார்கள் இலங்கையில் இன்னொரு தேசிய இனம் இருக்கக்கூடாது அந்த தேசிய இனத்தின் எதிர்கால பரம்பரை தமிழை பேசக்கூடாது அவர்களும் சிங்களத்தை பேசக்கூடியவர்களாக மாற வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் இரண்டு தேசம் கூடாது ஒரே தேசம் இரண்டு மதங்கள் கூடாது ஒரே மதம் இரண்டு மொழிகள் கூடாது ஒரே மொழி தனித்தனி ஆட்சிகள் கூடாது ஒற்றை ஆட்சி ஒரே காலகட்டத்தில் இங்கும் மொழி போராட்டம் இடித்தது அங்கே மொழி போராட்டம் இடித்தது இங்கே இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து போராட்டம் அங்கே சிங்கள திணிப்பை எதிர்த்து போராட்டம் இங்கே இந்திய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராட்டம் அங்கே சிங்கள ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராட்டம் 
ஆனால் அங்கே சிங்களாதிக்க எதிர்ப்பு என்பது ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டமாக பின்னாளில் உருவெடுத்தது இங்கே அப்படி முடியாமல் போனது அப்படி முடியாமல் போனது என்பது பிழை என்றல்ல இங்குள்ள சூழல் அதற்கு பொருத்தமாக இல்லை இங்கே ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டத்தை நடத்த முடியாது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல பஞ்சாபிலே ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டம் வெடித்தது தெலுங்கானா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இன்றைய தெலுங்கானா அன்றைக்கு ஒரே ஆந்திர பிரதேசமாக இருந்த போது அந்த காடுகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆயுதம் தாங்கிய மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் குழுக்கள் இருந்தார்கள் தேர்தல் புறக்கணிப்பு செய்யக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கும் கூட பதினாலாயிரம் பேர் ஆயுதம் தாங்கியவர்கள் காடுகளில் பதுங்கி கிடக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் தெலுங்கானா காடுகளில் சத்தீஸ்கர் காடுகளில் இன்றைக்கும் பதினாலாயிரம் பேர் மாவோயிஸ்டுகளாக தங்களை பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டு ஆயுதம் தாங்கி ஒரு போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்று பதுங்கி இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் ஆயுதம் தாங்கிய யுத்தங்கள் எத்தனையோ மாநிலங்களில் தலையெடுத்தன ஆனால் நசுக்கிவிட்டார்கள் இந்தியாவின் ஆளும் வர்க்கம் வலிமையாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய ராணுவத்தை கொண்ட வல்லரசுகளுள் ஒன்றாக இன்றைக்கு இந்தியா விளங்குகிறது பொற்கோவிலுக்குள்ளேயே ராணுவத்தை அனுப்புகிற துணிச்சல் இந்திரா காந்தி அம்மையாருக்கு இருந்தது அவர் கொல்லப்பட்டார் என்பது வேறு ஆனால் மதவாதத்துக்கு எதிராகவும் அந்த வன்முறை ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டத்திற்கு எதிராகவும் ஒரு நடவடிக்கையை எடுக்க முடிந்தது இலங்கையிலே சமகாலத்தில் புலிகள் எப்படி ஆயுதம் தாங்கிய இயக்கமாக மாறினார்களோ அதற்கு முன்னதாக அங்கேயே ஜேவிபி என்கிற இயக்கமும் ஆயுதம் தாங்கிய இயக்கமாக இருந்தது அங்கேயும் மார்க்சிய சிந்தனையாளர்கள் இருந்தார்கள் லெனினிய சிந்தனையாளர்கள் இருந்தார்கள் அங்கேயும் ஆயுதம் தாங்கிய குழு சிங்களவர்கள் மத்தியிலும் உருவானது அதே சிங்களவர்களுக்கான ஆயுதம் தாங்கிய ஜேவிபி என்கிற இயக்கத்தை இந்திய படைதான் நசுக்கியது மேற்கொண்டு அவர்கள் ஆயுதம் தாங்கக்கூடிய வலிமையை பெறவில்லை மறுபடியும் ஜேவிபி என்பது ஒரு இயக்கமாக ஜனநாயக இயக்கமாக வெளியே வர முடிந்ததை தவிர ஆயுதம் தாங்கிய ஒரு இயக்கமாக களத்தில் நிற்க முடியவில்லை இதுவெல்லாம் வரலாறு ஆகவே இங்கு இங்குள்ள சூழல் அதை புரிந்து நாம் அரசியலை செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அரசியல் களத்தில் இருக்கிற நாம் எல்லா யுத்தங்களும் பேச்சுவார்த்தையை நோக்கியே என்கிற போது ஆயுதம் எடுப்பதும் பேச்சுவார்த்தைக்காகத்தான் எதுக்காக ஆயுதம் எடுக்கிறேன் பேச்சுவார்த்தைக்காகத்தான் ஆயுதம் தாங்கிய யுத்தத்தை நடத்திய பிறகு இவர்களை வெறுமனை நாம் கையாள முடியாது பேச வேண்டும் என்கிற தேவை எழுந்த பிறகுதான் சிங்களவர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்தார்கள் தூதுவர்களாக எரிக் சோல்கை போன்றவர்கள் நார்வே நாட்டை சார்ந்தவர்கள் இடையிலே வந்தார்கள் நான் இரண்டாயிரத்தி இரண்டிலே அண்ணன் அவர்களை தனியாக சந்தித்து ஒரு மணி நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது ஒரு கேள்வியை எழுப்பினேன் அண்ணா நார்வேவுக்கு என்ன அவ்வளவு ஆர்வம் ஏன் அவர்கள் இங்கே இடை தரகர்களைப் போல வந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுகிறார்கள் எரிக் சோல்கை எதற்காக வருகிறார் என்று நான் கேட்டேன் ஒரு நொடி கூட தாமதம் இல்லாமல் அவர் சொன்ன பதில் அப்போது எனக்கு புரியவில்லை அவர் சொன்ன பதில் அமெரிக்காவின் கோரமுகம் இஸ்ரேல் அமெரிக்காவின் அன்பு முகம் நார்வே என்று சொன்னார் நான் கேட்டது நார்வே காரன் அதற்கு தலையிடுகிறார் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு சர்வதேச பார்வை இருக்கிறது இல்லை என்றால் இவ்வளவு பெரிய ஒரு இராணுவ இயக்கத்தை கட்டமைக்க முடியுமா அம்பேத்கர் கூட ஒரு சுபேதாருக்கு மகன் இராணுவ பள்ளியிலே வேலை செய்த ஒரு சுபேதாருக்கு பிள்ளையாக பிறந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு இராணுவ தளபதியின் பிள்ளை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஆனால் அண்ணன் பிரபாகரன் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் பல்கலைக்கழகம் சென்று படித்தவர் அல்ல இராணுவ பள்ளியில் படித்தவர் அல்ல படையை கட்டுவது பற்றிய எந்த பயிற்சியும் பெற்றவர் அல்ல மொசாத் படையிலே பயிற்சி பெற்றவர் அல்ல அல்லது இதற்கென்று இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் தாங்கிய குழுக்களிடம் போய் கல்வி கற்று வந்தவர் அல்ல இப்ப நீங்க இங்கிருந்து இங்க ஒரு ஆயுதம் தாங்கிய படையை கட்டணும்னா தெலுங்கானா போனீங்கன்னா காடுகளில் தங்கி பயிற்சி பெற்று வரலாம் ஒரு ஆயுதம் தாங்கிய இயக்கம் இன்னொரு ஆயுதம் தாங்கிய இயக்கத்திற்கு பயிற்சி தருவார்கள் அப்படி பயிற்சி பெற்றவரும் அல்ல 
மிக சாதாரணமான குடும்பத்திலே பிறந்து கோடி கொண்டு விளையாடி கொண்டிருந்த ஒரு இளைஞர் உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய அளவு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய வல்லரசாக இருக்கிற அமெரிக்காவையே திரையடிக்கக்கூடிய வகையிலே ஒரு படையை நடத்தினார் என்றால் இது உலகமே வியந்து போனது பிரமித்து போனது அமெரிக்க ராணுவ பயிற்சி பள்ளியிலே புலிகளின் உத்தி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் டைகர்ஸ் ஒரு ஒரு சாப்டரை வச்சிருக்கிறான் கிளாஸ் எடுக்கிறான் எப்படி அப்பப்ப அவங்க வந்து உத்தியை மாத்துறாங்க எப்படி வந்து எதிரிகளை வென்றாங்க பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சிங்கள படையினர் வருகிற போது இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் புலிகள் அவர்களை விரட்டி அடித்திருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய விலை உயர்ந்த பீரங்கிகள் உள்ளிட்ட மிகப்பெரும் பேராயுதங்களோடு அவர்கள் படை அணிவகுத்து வருகிற போது சாதாரணமான கருவிகளை கொண்டு அவர்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார்கள் ஏன் அதுதான் போர் உத்தி அதுதான் போர் தந்திரம் அதுதான் அவரை உலக அளவில் கவனம் பெற வைத்தது சிங்களவர்களை எப்போதோ புலிகள் வென்றுவிட்டார்கள் புலிகளோடு கடைசி வரையில் போர் புரிந்தது சிங்களவர்கள் அல்ல இருபத்தி இரண்டு நாடுகள் ஒன்று ரெண்டு கிடையாது இந்த குஞ்சு குழவான்களுக்கு எல்லாம் இந்தியா மட்டும்தான் தெரியும் இந்த கிளி குஞ்சுகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா திருப்பி சொல்றது கிளி குஞ்சு இந்த கிளி குஞ்சுகளுக்கு இந்தியா மட்டும்தான் தெரியும் களத்திலே இருந்தது ஆணையுறவு போர் நடக்கும் போது கூட களத்திலே இருந்து சிங்களவர்களுக்கு வழி நடத்தியது அறிவு அவர்களுக்கு ஆளுமையை கற்றுத்தந்தது எப்படி உத்தி தந்திரம் என்பதை கற்றுத்தந்தது அமெரிக்க படையும் கூட அமெரிக்கா இருந்தது அமெரிக்காவினுடைய அடிவரடி நாடுகள் இருந்தன பாகிஸ்தான் இருந்தது இந்தியா இருந்தது சீனாக்காரன் இருந்தான் இருபத்தி ரெண்டு நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்துதான் புலிகளின் இயக்கத்தை அவர்களால் நசுக்க முடிந்தது சிங்களவன் நசுக்கவில்லை புலிகளை தீன தமிழர்களை சிங்களவன் வெல்லவில்லை சிங்களவன் தோற்றுப்பட பத்தாண்டுகள் ஆகிவிட்டன சிங்களவன் தோற்றுப்பட பத்தாண்டுகள் ஆகிவிட்டன போர் நிறுத்தம் நடப்பதற்கு முன்பே அவன் தோற்று போனான் இந்த ராஜபக்சேவை முதன் முதலில் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் தான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டிலே நான் அண்ணனை பார்த்து விட்டு திரும்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலிலே ரெண்டு பேர் நாலு பேர் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நான் மட்டும்தான் போகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அஞ்சு பேர் போனோம் பாவலர் இன்குலாப் ஓவியர் மருது இயக்குனர் தங்கராஜ் புகழேந்தி எழுத்தாளர் ஜெயபிரகாசம் நாலு பேர் அவங்கெல்லாம் லிட்ரேச்சர் செயல் இருக்கிறாங்க சினிமாவில் இருக்கிறாங்க அரசியல் தலைவர்களில் அழைக்கப்பட்ட ஒரே நபர் நான் தான் அதை புதுவை ரத்தினதுரை சொன்னார் அண்ணனை போல அவர் ஒரு தேசிய கவி அவர் தான் புது புலிகளின் கலை இலக்கிய பிரிவுக்கு தலைவர் நான் அந்த கூட்டத்தில் பேசினேன் யாழ்ப்பாணத்தில் வீரசிங்க மண்டபத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் பேசினேன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் அண்ணன் அவர்கள் அங்கே இருந்தார் அவர் சாட்சி நாங்கள் வல்வெட்டித்துறை போய் அண்ணன் அவர்களின் வீட்டை எல்லாம் இடிபாடுக்கு உள்ளான வீடுகளை எல்லாம் பார்த்து விட்டு திரும்பி வரும்போது எனக்கு பயங்கரமான சைனஸ் தலைவலி கடுமையான தலைவலியோடு வந்து உட்கார்ந்தேன் உட்கார்ந்து என் பேரை கூப்பிட்டாங்க பேசுங்க அஞ்சு நிமிஷமும் பத்து நிமிஷம் தான் பேசினேன் அப்போ நான் ஒரு கேள்வியை நான் எழுப்பினேன் முக்கியமான கேள்வி இங்கிருந்து எல்லோரும் சொத்து பத்துக்களை எல்லாம் வீடு வாசலை எல்லாம் காணிகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு ஓடிவிட்டார்கள் தப்பி பிழைப்பதற்கு நம் தமிழ் சொந்தங்கள் எல்லாம் அயல் நாடுகளில் தஞ்சம் அடைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எப்போதாவது ஈழம் வளரும் என்கிற இயக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் ஈழம் மலர்ந்தால் அவர்கள் மறுபடியும் ஈழத்திற்கு வந்தால் அந்த விடுதலை பெற்ற ஈழத்தில் சாதி இருக்குமா சாதி இருக்காதா என்ற கேள்வியை நான் எழுப்பினேன் அது சாதியற்ற ஈழமாக இருக்குமா சாதி ஒழிந்த ஈழமாக இருக்குமா என்ற கேள்வியை நான் எழுப்பினேன் உடனே உணர்ச்சி வையப்பட்ட நம்முடைய புதுவை ரத்தினதுரை அவர்கள் என் கையில் இருந்த ஒளிபெருக்கி வேகமாக பிடுங்கி அந்த இடத்தில் பதில் சொன்னார் தம்பி திருமாவளவன் இப்படி ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார் நான் இதற்கு விடை சொல்லாக சொல்லியாக வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் சாதி முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது இந்த இயக்கத்தில் யார் என்ன சமூகம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது விரும்பியவர்கள் விரும்புகிறவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் எந்த விதமான தடையும் இல்லை சமூகத்தில் நிலவுகிற சாதி பிரச்சனைகள் எங்கள் கவனத்திற்கு வந்தால் உடனடியாக அந்த இடத்தில் புலிகள் நிற்போம் உரியவர்களுக்கு உரிய தண்டனையை கொடுப்போம் இந்த சமூகத்தில் சாதி முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது எங்கள் தலைவர் பிரபாகரன் சாதியற்ற தமிழிடத்தை தான் படைப்பார் அப்படி சாதி இருக்கும் தமிழிடம் என்றால் நாங்கள் நடத்திய போராட்டம் வீண் 
ஆவேசமாக பேசுவார் அவர் எப்படி பேசுவார் என்பது நம்முடைய உணர்ச்சி பாவலருக்கு தெரியும் அப்படி ஆவேசமாக பேசுவார் அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் இந்த மேடையில் இருந்தார் நினைவிருக்கிறதோ இல்லை நான் அப்படி பேசினேன் விடுதலை புலிகள் அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்கள் இரண்டாவது முறை நான் போகிற போது எப்படி இந்த சாதி பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டோம் என்பதை பற்றி ஒரு மணி நேரம் என்னிடத்தில் பேசினார் இதெல்லாம் நான் வேற யாருக்கும் பேச முடியாது அப்படிதான் பேச முடியும் சொன்னார் எங்கள் படையில் சிறுத்தை அணி என்றே ஒன்றை வைத்திருக்கிறோம் புலி படையில் சிறுத்தை அணி அதை என்கிட்ட மகிழ்ச்சியோடு சொன்னார் நான் இலக்கிய பிரிவை சார்ந்த கலை பிரிவை சார்ந்த தோழர்களை எல்லாம் பார்க்க போன போது அவர்கள் ஓடி வந்து என்னோடு கை குலுக்கிக் கொண்டார்கள் படம் எடுத்துக் கொண்டார்கள் நள்ளிரவு வேளையிலும் அப்போதும் சொன்னார்கள் அண்ணன் எப்போதாவது வந்து எங்களுக்கு பாடம் எடுத்தால் உங்களை பற்றி தவறாமல் பேசுவார் உங்கள் பெயரை உச்சரிப்பார் இதெல்லாம் நான் வந்து இரண்டு பேரையும் வைத்துக் கொண்டு பேசுகிறேன் இட்டு கட்டி பேச தெரியாது கூட்டி குறைத்து பேச விரும்ப மாட்டேன் அண்ணன் அவர்கள் சொன்னது அந்த தோழர்கள் சொன்னது சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் தோழர்களே எல்லா யுத்தங்களும் பேச்சுவார்த்தையை நோக்கித்தான் எரிக் சொல்கையின் பற்றி நான் கேட்டபோது அண்ணன் சொன்ன வார்த்தை எவ்வளவு பரந்த பார்வை சர்வதேச பார்வை அவருக்கு இருந்தது என்று நான் கற்று கரு தெரிந்து கொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் நான் கேட்டது ஏன் எரிக் சொல்கை வரார் அவர் சொன்னது அமெரிக்காவை பற்றி சொல்றார் த ரோல் ஆஃப் அமெரிக்கா எப்படி கோரமுகத்தை காட்ட வேண்டுமானால் இஸ்ரேலை வந்து அவன் பயன்படுத்துறான் ஒருத்தனை வந்து நசுக்கணும் அவன் அழிக்கணும் அப்படின்னா அவன் இஸ்ரேலை பயன்படுத்துறான் அன்பு மூத்த நயந்து பேசணும்னா நார்வேயை பயன்படுத்துறான் இந்த போலீஸ் விசாரணையில் ரெண்டு பேர் வருவாங்க விசாரணை போனவங்க தான் தெரியும் ஒருத்தன் வந்து ஓத்தா ஒம்மான் குத்த வருவான் காலை தூக்குவான் முழங்காலை தூக்கிட்டு வந்து குத்துனா மேலே ஏறிடும்பான் பயங்கரமாக திட்டுவான் இன்னொருத்தன் வந்து தம்பி பார்க்கறது நல்லா இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப விவரமான ஆளாக இருக்கீங்க பெரிய புத்திசாலியாக இருக்கிறீங்க ஏன் இதெல்லாம் அப்படி அன்பாக பேசுவான் போலீஸ் புலனாய்வு விசாரணையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து கோர முகத்தை காட்டும் ஒருத்தன் அன்பு முகத்தை காட்டும் இது விசாரணைக்கு போனவங்களுக்கு தான் தெரியும் அடி வாங்கினவங்களுக்கு தான் தெரியும் சும்மா எஃப்ஐஆர் போட்டு மட்டும் தெரியாது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியும் அது அது வந்து ஒரு அது ஒரு டெக்னிக் அது ஒரே மாதிரி அந்த நேரமும் இரிட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காமல் அப் கொஞ்சம் யாராவது ஒருத்தர் அப்படியே தலைவி கொடுத்தா தான் அவன் வந்து உளவியல் ரீதியாக அப்படியே லூஸ் பண்ண வருவான் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிப்பான் ஓப்பன் பண்ணுவான் அது எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக அவனுக்கு வந்து சில பேர்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக வந்து ப வகுப்படுத்துருவாங்க இந்த நம்ம காமெடி சொன்ன மாதிரி அடித்து கேட்டாலும் சொல்லாதன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அடித்து கேட்டாலும் சொல்லாத அப்படின்னு பயங்கரமாக வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அதனால் எவ்வளவு துன்பத்தை கொடுத்தாலும் சில பேர் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்கள எப்படி மாற்றணும்னா இந்த அன்பு காட்டுறதுல மாற்ற அவன் அப்படியே கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி அப்போது அமெரிக்காக்காரன் கோர முகத்தை இஸ்ரேலை வைத்து குண்டு போடுறான் மிரட்டுறான் பயங்கரமாக அச்சுறுத்துறான் நார்வேக்காரனை வைத்து எரிக் சூழ்கைமை வைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துது அப்போது ஈழத்தமிழர் பிரச்சனைகளில் சர்வதேச அரசியல் எப்படி இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டவராகத்தான் இந்த தலைவர் இருந்திருக்கிறார் என்பதை இரண்டாயிரத்தி நாலிலே அவர் சொன்ன பதிலில் இருந்து பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் சொன்ன பதிலில் இருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஒவ்வொரு மாவீரனாலும் அவர் ஆற்றி இருக்கிற உரை இன்னைக்கு எல்லாம் தொகுப்பார்கள் அவருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் பேசுவார் அந்த ஒரு முறை என்ன பேச போகிறார் என்று உலக நாடுகளே பார்த்து கொண்டிருக்கும் நீ நானும் பார்க்கறது இல்லை கட்டாயமாக சிங்களவர்கள் அதிபர் யாரோ பிரதமர் யாரோ அவன் பார்ப்பான் அமெரிக்காவினுடைய உலக நாடுகளின் முக்கியமான வல்லரசு நாடுகளின் இராணுவ பிரிவு உளவு பிரிவு அவர் என்ன பேசுகிறார் என்று கவனிக்கும் என்ன பேசுகிறார் நம்மளை மாதிரி ஆவேசமாக மேடைக்கு தகுந்த மாதிரி மக்களை கவருவதற்காக அலங்கார சொற்களை தேடி பேசக்கூடியவர் அல்ல ஒவ்வொரு சொல்லும் அளந்து பொருளோடு தேவையின் அடிப்படையில் எழுத பெற்ற உரை ரிட்டன் ஸ்பீச் எக்ஸ்டம்போர் அல்ல அப்படியே பேச முடியும் அப்படி பேசக்கூடாது என்ன பொறுப்புள்ள தலைவர் வாய்க்கு வந்ததை பேசிவிட்டு போய்விட முடியாது 
அவர் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு சொல்லும் கவனிக்கப்படும் கவனிக்கப்படும் என்பதை விட ஒவ்வொரு சொல்லும் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படும் இந்த லெபரேட்டரிக்குள்ள சோதனைக்குள்ள சோதனை சாவடிகளில் சோதனை அலுவலகங்களில் ஆய்வகங்களில் எப்படி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே பிரித்து அவர்கள் ஆய்வு செய்கிறார்களோ அப்படி அதன் பிரபாகரன் அவர்களின் பேச்சை ஒவ்வொரு சொல்லையும் பிரித்து பிரித்து அவர்கள் ஆய்வு செய்வார்கள் அதனால் அவர் எழுதி படிக்கிற உரை அது உலகம் முழுவதும் பெரிய அளவில் இருக்கிற தலைவர்கள் கையாளுகிற உத்தி வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் எங்கே பேசினாலும் ரிட்டர்ன் ஸ்பீச் தான் எழுதி தான் படிப்பார் எக்ஸ்டம்பரை பேசக்கூடாது ஏன்னா அவங்கெல்லாம் பேசக்கூடிய அந்த தலைவர்கள் பேசக்கூடியது உலகம் முழுவதும் கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் ஒரு வார்த்தை வேஸ்டாக பேசினாலும் பிரச்சனை ஆயிரும் டங் ஸ்லிப் ஆனால் கூட பிரச்சனை ஆயிரும் இப்போ நாம் கூட இல்லைங்க தெரியாமல் பேசிட்டேன் உணர்ச்சி வாய்ப்பட்டு பேசிட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் அப்படி சொல்ல முடியாது அந்த உரையை இன்றைக்கும் நீங்கள் எடுத்து பார்கள் நான் பல முறை சொல்லிவிட்டேன் பல பேருக்கு சொல்லிவிட்டேன் பல மேடைகளில் சொல்லிவிட்டேன் எந்த இடத்திலும் இந்திய அரசை அவர் விமர்சித்ததே இல்லை இந்திய அரசை பழி சொன்னதே இல்லை அரசின் மீது முரண்பட்டதே இல்லை அவர் இங்கே போராட்டம் நடத்திய போது நான் சட்டக்கல்லூரி மாணவனாக இருந்த போது அவர் உண்ணாநிலை அற போராட்டத்தை நடத்திய போது நான் சட்டக்கல்லூரி மாணவனாக பத்து பேரோடு போய் அவர் வீட்டு வாசலில் நின்று முழக்கங்களை எழுப்பினோம் போராட்டத்தை அது மகிழ்ச்சி வழி போராட்டத்தை உண்ணாநிலை போராட்டத்தை கைவிடுங்கள் கைவிடுங்கள் என்று நாங்கள் முழக்கம் எழுப்பிய போது வீட்டுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வந்தார் எங்களிடம் பேசுவதற்கு ஆண்டன் பாலசிங்கம் இருந்தார் பேபி சுப்பிரமணியம் இருந்தார் வெளியே வந்ததும் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு முதல்வர் அழைக்கிறார் என்று உள்ளே போனார் சிறிது நேரத்தில் மறுபடியும் வந்தார் முதல்வர் பேசினார் பறிக்கப்பட்ட அந்த தந்தி இல்லா ஆயுதம் கருவி அதாவது வயர்லெஸ் ஆம்ஸ் அதை வந்து அப்போ ஐஜி மோகன்தாஸ் ஒரே ஒரு ஐஜி தான் இப்போ டிஜிபி அப்போ கிடையாது காவல்துறையின் தலைமை அதிகாரி ஒருத்தர் ஐஜி மோகன்தாஸ் அவர் வந்து அண்ணன் பிரபாகரன் தங்கியிருந்த வீட்டுக்குள்ள கிட்டு அவர்கள் தங்கியிருந்த வீட்டுக்குள்ள போது வயர்லெஸ் ஆம்ஸ் எல்லாம் பறிச்சுட்டு போயிட்டார் எம்ஜிஆர் அப்போ வந்து ஊட்டியில் மலர் கண்காட்சியில் இருந்தார் இவர் உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கினார் என்ற தகவல் அவருக்கு போனது நேராக ஹாட்லைனில் வந்துட்டார் அவர் வீட்டு தொலை நில அதை தொலைபேசி வந்துட்டார் அப்போது நாங்கள் வெளியில் நிற்கிறோம் ஐயா ஆசிரியர் கி வீரமணி உள்ளே இருக்கிறார் அவர் வந்து ட்ரிபிள் எஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார் மந்த வழியில் உடம்பு சரியில்லாமல் நாங்கள் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள்லாம் அந்த ட்ரிபிள் எஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அவர்கிட்ட சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி உண்ணாவது இருக்கிறாரா நாங்கள்லாம் அங்கே போகிறோம் நீங்களும் வரீங்களா சேர்ந்து போகலாம் நீங்கள் வந்தால் தான் நல்லது இல்லைன்னா எங்களை உள்ளே விட மாட்டாங்களே நாங்கள் போய் பேசுகிறோம் அவர் இல்லைல்ல நான் ரெடி ஆகிட்டேன் நீங்கள் முன்னாடி போங்கட்டு அவர் காரில் போய்ட்டார் எங்களுக்கு முன்னாடி அவர் காரில் போயிட்டார் நாங்கள் பஸ்ஸில் போய் இறங்குறோம் பஸ்ஸில் இறங்கி வீட்டு வாசல் போனோம் வீட்டு வாசலில் உள்ளே விடலை எங்களை போலீஸ் உள்ள புலிகள் நிற்கிறார்கள் புலிகளின் தளபதிகள் நிற்கிறார்கள் நாங்கள் வெளியில் முழக்கம் எழுப்புகிறோம் நான் தான் முழக்கம் எழுப்புகிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்தவர் மறுபடியும் உள்ளே போனார் உள்ளே போனவர் மறுபடியும் வந்தார் வந்த உடனே ரொம்ப மகிழ்ச்சியான செய்தி அப்போ அவர் உரையாற்றின வார்த்தை சொல்கிறது தான் அது சொல்கிறேன் அவர் எங்களை சந்தித்தார் நான் அவரை சந்தித்தங்கிறது நல்ல முக்கியம் அப்போ உரையாற்றும் போது அவர் சொன்னார் நாங்கள் ஆயுதம் ஏந்தி இருப்பது துப்பாக்கி ஏந்தி இருப்பது இந்தியாவுக்கு எதிராக அல்ல சிங்களவர்களுக்கு எதிராக எங்கள் இனத்தின் விடுதலைக்காக நாங்கள் ஒருபோதும் இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்பட மாட்டோம் இது சொன்னார் எனக்கு நன்றாக பசுமரத்தாணி போல் நெஞ்சிலே பதிவாகியிருக்கிற செய்தி அது அவர் சொன்னால் அது பல முறை மேடையில் பேசிட்டேன் அவர் சொன்ன வார்த்தை எம்ஜிஆர் வந்து ஐஜி மோகன்தாஸை கண்டித்து பறிக்கப்பட்ட பொருள்களை உடனடியாக அவரிடத்தில் ஒப்படைக்க சொல்லி ஆணையிட்டார் உண்ணாவிரத அவர் முடிச்சுட்டார் அந்த நாளாக இருந்தாலும் அதற்கு பிறகு நடந்த ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் சுதுமலை பொதுக்கூட்டத்திலும் கூட எல்லோரும் ஆயுதங்களை கையளித்த போது நாங்கள் கையளிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை நாங்கள் உங்களுக்கு எதிராக ஆயுதத்தை ஏந்தவில்லை எங்கள் விடுதலைக்காக ஆயுதத்தை வைத்திருக்கிறோம் சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்திற்கு எதிராக அந்த ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக ஆயுதங்களை ஏந்திருக்கிறோம் எனவே ஆயுதத்தை எங்களால் கையளிக்க முடியாது என்று சுதுமலை பொதுக்கூட்டம் சுதுமலை என்கிற இடத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது அந்த பொதுக்கூட்டத்திலே பேசுகிற போது அண்ணன் பிரபாகரன் இதைத்தான் பேசினார் அதைத்தான் கடைசி வரை பேசினார் எல்லா மாவீரர் நாளிலும் பேசினார் இந்திய அரசின் துணையின்றி ஈழத்தமிழரின் சிக்கலை தீர்க்கவே முடியாது இது வந்து அண்டர்லைன் இது எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தும் 
இந்திய அரசின் துணையின்றி இந்திய அரசின் ஆதரவின்றி இந்திய அரசின் தயவின்றி ஈழ சிக்கலுக்கு தீர்வு காண முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியை கையாளணும் இந்திய அரசாங்கத்தை எதிர்த்து பேசணுமா இந்திய அரசாங்கத்தோடு இணங்கி போகணுமா என்ன ஒடுக்குமுறை செய்தாலும் இந்திய அரசோடு இணக்கமாக போவது என்பதுதான் போர் தந்திரம் அதுதான் அரசியல் தந்திரம் அதுதான் டிப்ளமசி தனிப்பட்ட முறையிலே அமெரிக்கா தலையிட்டு நமக்கு ஈழத்தை வென்றெடுத்து தர முடியாது ஒன்றை மட்டும் சொல்லி ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தில் இந்த பூ உலகத்தில் இனி ஒரு புதிய நாடு பிறக்கிறது என்றால் அது வல்லரசுகளுக்கு தெரியாமல் பிறக்க முடியாது தனிப்பட்ட இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலே நடக்கிற யுத்தத்தின் விளைவாக ஒரு நாடு பிறந்து விடாது உலக நாடுகளின் ஒப்புதலோடு தான் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வல்லரசுகளின் ஒப்புதலோடு தான் அல்லது அவர்களின் பார்வைக்கு தெரிந்துதான் வல்லரசுகளின் பார்வைக்கு தெரிந்துதான் ஒரு புதிய நாடு உலகில் பிறக்க முடியும் உருவாக முடியும் அது தெற்கு சூடானாக இருந்தாலும் எந்த நாடாக இருந்தாலும் ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டோடு இணைவதாக இருந்தாலும் ஒரு நாடு இரண்டு நாடாக நாடுகளாக பிரிவதாக இருந்தாலும் ஏகாதிபத்திய நாடுகளின் கவனத்திற்கு போகாமல் ஒன்று நடக்காது நம்ம குடும்பத்தில் பொண்டாட்டி புருஷன் சண்டை போட்டுக்கிட்டு டைவர்ஸ் வாங்குற மாதிரிலாம் வாங்க முடியாது யாருக்கும் தெரியாமல் நம்ம டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு நீ வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க நான் வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு போகிறதுக்கு நாடு பிரிவினை என்பது உலக நாடுகளின் கவனம் ஏன்னா உலகமே இப்போ குளோபல்ங்கிறது ஒரு வில்லேஜ் ஆயிடுச்சு ஒரு கிராமம் ஆயிடுச்சு முன்னெல்லாம் வந்து ஊர்லேருந்து மெட்ராஸ் வந்தாலே தாரதாரே அழுவாங்க கட்டி பிடிப்பாங்க எப்பா போய் கடிதம் போடு லெட்டர் போடு மறந்துடாத அப்படிம்பாங்க இப்போல்லாம் நீ அமெரிக்கா போனால் டாட்டா காட்டா மாதிரி போயிட்டே இருக்கிறான் ஏன்னா போகும்போதே வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போடுறான் வீடியோ கால் பண்ணுறான் இப்போ உலகமே சுருங்கி போச்சு இப்போ யாரும் வந்து விடைபடுறது இந்த கை கை காட்டுறது என்ன 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 சொல்கிறது அது பாய் சொல்கிறது டாட்டா காட்டுறதுலாம் இப்போ கிடையாது ஏன்னா அது தேவையில்லை அப்போ இருந்தது ரொம்ப இயக்கம் தூரம் வந்து அப்போ நமக்கு ஒரு பெரிய இயக்கத்தை தந்தது தூரம் என்பது பெரிய உணர்ச்சி வகைப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது இப்போது தூரம் குறைஞ்சி போச்சு உலகங்கிறது உள்ளங்கைக்குள்ளே வந்துருச்சு இப்போ உலக நாடுகளுக்கு அமெரிக்க போன்ற ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கு தெரியாமல் உலகத்தில் எந்த ஒரு தனி நாடும் பிரிய முடியாது இப்போ ஈழம் பிரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏகாதிபத்திய நாடுகளின் கவனத்திற்கு அது போகும் அவன் ஒத்துழைக்கணும் அவன் ஒத்துழைக்கணும்னா தெற்காசிய நாடுகளில் இருக்கிற இந்தியா உள்ளிட்ட பிற நாடுகளின் இதில் இந்தியாவுக்கும் பங்கு இருக்குது பாகிஸ்தானுக்கும் பங்கு இருக்குது சீனாவுக்கும் பங்கு இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கும் இதில் வந்து அவனெல்லாம் சார்க்குங்கிற பேரில் ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கிறான் கூட்டமைப்பு சார்க் அதில் இருக்கிற மற்ற நாடுகளுக்கு தெரியாமல் இந்தியா ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது அவங்களோட கன்சல்ட் பண்ணாமல் ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது அந்த சார்க்கில் இலங்கை ஒரு நாடு ஒரு உறுப்பு நாடு சார்க்குங்கிறதுல இலங்கை என்பது ஒரு உறுப்பு நாடு எக்ஸார் ஒய் எவனோ ஆட்சி வரலாம் ராஜபக்ஷே வரலாம் ரணில் விக்ரமசிங்கே வரலாம் ஜெயவர்த்தனே வரலாம் சந்திரிகா வரலாம் பிரேமதேசா வரலாம் யார் வேணாலும் வரலாம் இலங்கை என்பது ஒரு நாடு அந்த நாட்டுக்கு ஒரு அரசு இருக்கிறது அந்த அரசு சிங்களவர்களின் கைகளில் இருக்கிறது அவனை பொறுத்தவரையில் அரசு என்று தான் பார்ப்பான் அது சிங்கள அரசா அது தமிழர் அரசா என்பது அல்ல அரசுகளுக்கு இடையிலே நட்பு உண்டு அவ்வளவுதான் அரசு சிங்களவன் கையில் இருக்கிறது எனவே இந்தியா ஒரு முடிவெடுக்குமே ஆனால் தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் உள்ள ஏழு எட்டு நாடுகளோடும் சேர்ந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவாகத்தான் இருக்கும் சீனாவும் அதில் தலையிடுகிறது மிகப்பெரிய அளவிலான சர்வதேச வலைப்பின்னல் கொண்ட சிக்கல் தான் ஈழ சிக்கல் இந்துமா கடலை யார் ஆக்கிரமிப்பு செய்வது யாருடைய ஆதிக்கத்தை எங்கே நிலைநாட்டுவது என்கிற பூகோள அரசியலும் அதற்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது டிகா கார்ஷியோ என்கிற இடத்திலே அமெரிக்க இராணுவ தளத்தை அமைக்க வேண்டும் என்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தே எடுக்கிற முயற்சி ரஷ்யா வீழ்ந்த பிறகு சோவியத் ரஷ்யா வீழ்ந்த பிறகு சீனா ஒரு பெரு வல்லரசாக வளர்ந்து விட்டது இன்றைக்கு அமெரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருப்பது சீன பேரரசு சீன வல்லரசு அந்த சீன வல்லரசோடு எப்போதும் நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய குடும்பம் ராஜபக்ஷே குடும்பம் ஆதிகாலத்தில் இருந்து ராஜபக்ஷே கட்சிக்கு சீனா ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறது ராஜபக்ஷே வென்றார் என்றால் சீனா வென்றிருக்கிறது என்றுதான் பொருள் ரணில் விக்ரமசிங்கே பிரதமர் நாற்காலில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் என்றால் அமெரிக்கா சூழ்ச்சி வென்றிருக்கிறது என்றுதான் பொருள் ரணில் விக்ரமசிங்கே அமெரிக்காவுக்கு நெருக்கமான ஆள் ஜெயவர்த்தனே அமெரிக்காவுக்கு நெருக்கமான ஆள் 
ஐந்து அமைப்புகளை அழைத்து வந்து ஆயுத பயிற்சி கொடுத்து கை நிறைய ஆயுதங்களை கொடுத்து வண்டி வண்டியாக ஆயுதங்களை கொடுத்து கப்பல் கப்பலாக ஆயுதம் கொடுத்து நீங்க போய் போராடுங்கள் என்று சொன்ன கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி அவர்களுக்கு ஆயுதம் தந்து உலக அளவில் ஆயுத போராட்டத்தை அங்கீகரித்த அரசு காங்கிரஸ் அரசு இந்திரா காந்தி அரசு அதே இந்திரா காந்தி தான் எல்லோரையும் ஆயுதங்களை கீழே போடுங்கள் என்று சொன்னவர் அவருடைய அருமை பிள்ளை ராஜீவ் காந்தி அதே உத்தியை கையில் எடுத்தார் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வந்து கீழே போடு அதில் தான் முரண்பாடு வருகிறது எல்டிடிக்கு ராஜீவ் காந்திக்கும் பிரச்சனை முரண்பாடு என்பது சிக்கிழவர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் ஜெயவர்த்தனேவுக்கும் பிரபாகரனுக்கும் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போடுவது ஜெயவர்த்தனேவும் ராஜீவ் காந்தியும் இதுவே எவ்வளவு பெரிய முரண் ராஜீவ் காந்தி போடுகிற ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போடுகிற நிலையில் எப்படி அதற்கு புலிகளோ அல்லது ஈழத் தமிழர்களோ உடன்பட முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்தியா ஒரு மேலாதிக்கம் செய்தது இந்திரா காந்தி இருந்த நேரத்தில் சோவியத் ரஷ்யா ஆதரவாளராக இருந்தார் அப்போது ஜெயவர்த்தனே அமெரிக்க ஆதரவாளராக இருந்தார் அமெரிக்க காரன் டீகா கார்சியோவிலே வந்து கால் வைக்க வாய்ப்பு இருந்தது ராணுவ தளம் அமைக்க வாய்ப்பு இருந்தது டிகா கார்சியோ என்கிற இடத்தில் அமெரிக்க ராணுவ தளம் அமைத்தால் தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் மிகப்பெரிய முரண்கள் உருவாகும் ராணுவ மோதல்கள் உருவாகும் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலாகும் ஆகவே அமெரிக்காவை அங்கே வரவிடாமல் தடுக்க வேண்டுமானால் ஜெயவர்த்தனேவை பலவீனப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஜெயவர்த்தனேவை பலவீன பலவீனப்படுத்த வேண்டுமானால் ஈழத்தமிழர்களின் ஆயுத போராட்டத்தை ஊக்கப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருந்தது சோழியின் குடும்பி சும்மா ஆடாது இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து தனி ஈடம் பெற்று தர வேண்டும் என்பதற்காக உதவினார் என்று நாம் புரிந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஜெயவர்த்தனேவை அச்சுறுத்துவதற்காக செஞ்சார் செய்தார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஜெயவர்த்தனை பணிந்தார் ஆயுதங்களை கையளிக்க சொன்னார்கள் அங்கேதான் பிரச்சனை எல்டிடி முடியாது என்று சொல்கிறது மற்ற இயக்கங்கள் ஆயுதங்களை கையளித்து விட்டன அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிற ஷரத்துக்கு உடன்பட்டு விட்டார்கள் உடன்படாவிட்டாலும் கூட வேறு வழியில்லை என்கிற நிலையிலே உடன்பட்டார்கள் பதிமூன்றாவது திருத்தம் உட்பட வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை பிரிக்கக்கூடாது ஒரே மாகாணமாக அறிவிக்க வேண்டும் ஒன்பது பிராவின்ஸாக அதை பிரிக்க வேண்டும் பிராவின்ஸ் என்பதாக என்றால் மாநிலம் என்று பொருள் இங்க ஸ்டேட் சொல்றது அங்கு பிராவின்ஸ் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் எப்படி தேர்தல் நடத்தி முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாரோ அப்படி ப்ராவின்சியல் எலெக்ஷன் நடத்தி அந்த நாட்டு மக்கள் அந்த மாநிலத்து மக்கள் அவர்களுக்கான முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதெல்லாம் அந்த ராஜீவ் ஜெயவர்த்தனே ஒப்பந்தத்திற்கு பிறகு நடந்தது அதுக்கு முன்பு கிடையாது அரசியலமைப்பு சட்டம் திருத்தப்பட்டது பதிமூணாவது திருத்தம் அதுதான் வடக்கையும் கிழக்கையும் மாகாணமாக ஒரே மாகாணமாக கொண்டு இது ஈழத் தமிழர்களின் தாயகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஆனால் பார்லிமெண்ட் டெமோக்ரசியை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அங்கே நடைமுறையில் இருக்கிற தேர்தலில் பங்கேற்க வேண்டும் அந்த தேர்தலின் மூலமாக உங்களுக்கான முதல் வரை சிங்கள ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு கீழே இயங்கக்கூடிய முதல் வரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் அதுதான் நாங்கள் தனி நாடு வேணும் நாங்கள் ஏற்கனவே தனி நாடு ஆக ஆண்டவர்கள் நாங்கள் ஆண்ட பரம்பரை முடியாது ஆண்ட பரம்பரை மீண்டும் ஒரு முறை ஆள நினைப்பது என்ன குறை எழுதியவர்களுடைய அமை உணர்ச்சி பாவலர் ஐயா காசி ஆனந்த அவர்கள் ஆண்ட பரம்பரை மீண்டும் ஒரு முறை ஆள நினைப்பதில் என்ன குறை ஒரு பெரிய பாடல் பிரிட்டிஷ்கார் இந்த நாட்டை ஆண்ட போது தமிழர்கள் தனி சாம்ராஜ்யத்தை கொண்டிருந்தார்கள் அதுக்கு முன்னால கடைசியா ஆண்ட மன்னனின் பெயர் தான் எல்லாளன் ஒரு நீண்ட நடிகை வரலாறு ஆகவே இந்திரா காந்தி அம்மையார் மறந்த மரணமடைந்த பிறகு காலமான பிறகு ராஜீவ் காந்தி வந்தார் ராஜீவ் காந்தி ஆப்டர் ஆல் டூ தௌசண்ட் பாய்ஸ் அப்படின்னார் ஆப்டர் ஆல் டூ தௌசண்ட் பாய்ஸ் ஒரு இரண்டாயிரம் பொடியன்கள் இருக்கிறார்கள் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் டோன்ட் ஒரி அப்படின்னு சிங்களவர்கிட்ட அவர் பேசியிருக்கிறார் ஆப்டர் ஆல் டூ தௌசண்ட் பாய்ஸா இல்லையாங்கிறத ஐபி கே எஃப் போன பிறகு தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஐபி கே எஃப் அனுப்பு சொல்லி போராடியதில் இப்போ இருக்கிற இந்த கிளி குஞ்சுகளுக்கெல்லாம் தெரியாது அப்போ நான் சட்டக்கல்லூரி மாணவர் சட்டக்கல்லூரியில் அப்போ நாங்கள் ஈழத்தமிழர் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்புன்னு ஒரு அமைப்பு உருவாக்குகிறோம் அந்த அமைப்பு உருவாக்கினதில் சுபவீர பாண்டியன் இயக்குனர் முத்துராமன் வி சி குகநாதன் சட்டக்கல்லூரியில் நானு அருள்மொழி சக்திவேல் மூணு பேர் 
ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல மனித சங்கிலி போராட்டத்தை நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் அந்த ஏழு தமிழர் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு தான் அறிவிக்குது அப்போ எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அந்த மனித சங்கிலியில் பங்கேற்பது என்கிற முடிவை திமுக எடுக்கிறது கலைஞர் எடுக்கிறார் திமுக அந்த மனித சங்கிலியில் கலந்து கொண்டது ஈழத்தமிழர் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பில் நான் வந்து சட்டக்கல்லூரி பொறுப்பு சட்டக்கல்லூரியில் இருந்து ராஜீவ் இன்றைக்கு ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் அன்றைக்கி அது சாதாரண ஜிஹெச் தான் அது வரையிலும் மாணவர்களை நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பு என்னுடைய பொறுப்பு கையை பிடிச்சி நிற்கணும் இப்படிலாம் நடந்துச்சு போராட்டம் நடத்தி ஐபிகேஎஃப் அனுப்புன்னு சொன்னது நாம தான் பிறகு ஐபிகேஎஃப் திரும்ப பெருகுன்னு சொன்னது நாம தான் அந்த ஐபிகேஎஃப் அங்கே இருந்த காலத்தில் பிரேமதாசாவும் எல்டிடியும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டது இந்த இந்த தந்திரத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதே பிரே எந்த பிரேமதாசாவை எதிர்த்து எல்டிடி அங்கே ஆயுதம் தாங்கிய யுத்தத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறதோ அதே பிரேமதாசா எல்டிடிக்கு ஆயுதங்களை தந்து ஐபிகேஎஃப்ஐ விரட்டி அடியுங்க என்று சொல்லக்கூடிய நிலை வந்தது அதுதான் யுத்த களம் ஒரு இடத்தில் மோதுவதும் இன்னொரு இடத்தில் கை கொடுக்குவதும் தவிர்க்க முடியாதது அதே பிரேமதாசா புலிகளின் எதிரி ஈழத்தமிழர்களின் எதிரி ஐபிகேஎஃப்ஐ விரட்டி அடிக்கிற போது சேர்ந்து கொண்டார்கள் புலிகளுக்கு துணையாக இருந்தார்கள் இது வரலாறு யாரும் மறைக்க முடியாது பிறகு அந்த பிரேமதாசா கொல்லப்பட்டார் என்பது வரலாறு அது வேறு ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் ஆப்டர் ஆல் டூ தௌசண்ட் பாய்ஸ் சொன்ன நிலையில் இருந்து அவர் எப்படி மாறினார் என்பதை ஒரே ஒரு சம்பத்து மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து தொடர் போராட்டத்தை நடத்திய ஒரே அரசியல் இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாணவர் அணி போராட்டம் தொழிலாளர் அணி போராட்டம் மகளிர் அணி போராட்டம் அதெல்லாம் இப்ப பசங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பேரணி ஆர்ப்பாட்டம் அதை பத்தி யாருமே பேசாத நேரம் எல்லாம் எலெக்ஷன் மோட்ல இருந்தாங்க ஒன்னரை ஆண்டுகள் தொடர்ந்து விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் அப்ப வந்து மன்றோ சிலையிலிருந்து சேப்பாக்கு வரையிலும் பேரணி நடத்தணும் அந்த பேரணிக்கு அடுத்து தொழிலாளர் விடுதலை மாநாடு அதுக்கு பிறகு மகளிர் அணி மாநாட்டில் கனிமொழியெல்லாம் வந்து உட்கார்ந்தாங்க சேப்பாக்கத்தில் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அணிகள் சார்பில் தொடர் போராட்டம் நடத்தணும் அதுக்கு பிறகு தான் சிபிஐ போராட்டம் நடத்தினாங்க சிபிஐ போன பிறகு தான் அப்புறம் மற்ற கட்சிகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வந்தாங்க அந்த நேரத்தில் ரயில் மறியல் போராட்டம் அப்படியே அடை காத்தோம் அனலை அனலை அடை காத்தோம் போராட்ட அனலை அந்த கங்கை பாதுகாத்த இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ராஜபக்ஷ குடும்ப அபிகரிப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஜனவரி மாதம் நாலாம் தேதி திருச்சிராப்பள்ளியில் திருச்சி வே ஆணைமுத்து அவர்கள் நடத்திய ஒரு மாநாட்டிலே பங்கேற்று நான் உரையாற்றும் போது எனக்கு வந்த தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை தந்து அந்த கூட்டத்தில் நான் பேசினேன் வன்னியை சுற்றி விட்டார்கள் வன்னின்னா அது ஒரு பிரதேசத்துடைய பேர் ஒரு மாவட்டம் மாதிரி இப்போ இங்கே காஞ்சிபுரம்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு டிஸ்ட்ரிக் ஒன்னா சேர்ந்து முல்லைத்தீவு அதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வன்னி பிரதேசம் சொல்லுவாங்க அது ஒரு ரீஜன் அதை சுற்றி வளைத்து விட்டார்கள் கிளிநொச்சியை சுற்றி வளைத்து விட்டார்கள் பிரபாகரன் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் கைதாவார் அப்ப நான் அந்த மாநாட்டில் பேசின உரை அவங்க வச்சிருக்காங்களா எனக்கு தெரியாது நாங்களும் பாதுகாக்கல நம்ம தம்பி எதையும் பாதுகாப்பாக வச்சிருக்க மாட்டாங்க நான் பேசினேன் தலைக்கு மேல் வெள்ளம் வந்து விட்டது தமிழ் இனத்தை ஈழத்தமிழ் இனத்தை காப்பாற்றுவதற்கு இனி எல்லா வரம்புகளையும் கடந்து நாம் கைகோர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சாதி வரம்பு மொழி வரம்பு இன வரம்பு மத வரம்பு அரசியல் கட்சிகள் என்கிற வரம்புகளை எல்லாம் கடந்து கைகோர்க்க வேண்டிய தேவை வந்து விட்டது இது தொடர்பாக நான் எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் நேரில் போய் சந்திக்க போகிறேன் சந்தித்து அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்க போகிறேன் என்று ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஜனவரி மாதம் நாலாம் தேதி ஆணைமுத்து ஐயா அவர்கள் நடத்திய மாநாட்டிலே இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி மாநாட்டை நான் பேசினேன் அதன் பிறகு நான் நேராக வந்து நான் பண்ண தப்பு பாமக அலுவலகத்துக்கு போனது முதல் ஆள் அவரை தான் போய் பார்த்தா அப்புறம் தமிழ் பாதுகாப்பு இயக்கம் வச்சுருந்தோம் அவர் உடனே பொலிட்டிக்கல் கால்குலேஷன் போட்டு திமுக ஓட போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்து ஐயா ஆசிரியருக்கு வீரமணியை பார்ப்போம் வாங்கினா அழிச்சு போனார் ஆசிரியருக்கு வீரமணி அவர்களை போய் பார்த்து ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி ஆள் பார்ட்டி மீட்டிங் போடுவோம்னு முடிவு பண்ணுறோம் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போது ஐயா ஆசிரியர் கி வீரமணி கடிதம் எழுதணும் நாங்கள் மூணு பேர் தான் முடிவு பண்ணுறோம் மருத்துவர் ராமதாஸ் ஆசிரியர் ஐயா கி வீரமணி திருமாவளவன் மூணு பேரும் முடிவு பண்ணுறோம் கொந்தளிப்பான சூழல் ஈழ ஆதரவாளர்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் 
சரின்னு அவர் கையெழுத்திட்டு எல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சாச்சு திடீர்னு தமிழ் தேசிய தலைவர் ஐயா நெடுமாறன் அவர்கள் ஒரு அறிக்கை விடுறார் ஜனவரி பன்னெண்டாம் தேதி ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் ஜனவரி இப்போ நாங்கள் பத்தாம் தேதி கூட்டம் ஒரு பன்னெண்டாம் தேதி நடத்துறோம் இதில் எதில் கலந்துக்கிறது பிரச்சனை உடனே மருத்துவர் ராமதாஸ் தொலைபேசியில் கூப்பிடுறார் அப்போலாம் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி தம்பி தம்பின்னு பேசுவார் ரொம்ப நேரம் பேசுவார் பிறந்த நாள் வாழ்த்துலாம் சொல்லுவார் உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் இருக்குது இப்போ நீங்கள்லாம் நீண்ட நாள் வாழணும் தம்பி நீண்ட நாள் வாழணும் நூறாண்டுகள் வாழ்வர் எப்படி வாழ்த்துவார் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா வாழ்த்துனா அவ்வளோ அருமையாக வாழ்த்துவார் வசைபாடினா அப்படியே தூக்கு போட்டு சாகிற மாதிரி வசைபாடுவார் அப்படி வாழ்த்தினார் என்ன அப்போ அவர் வந்து கூப்பிட்டு சொன்னார் தம்பி பார்த்தீங்களா பிரச்சனை தொடங்கிருச்சுனார் என்ன பார்க்கல நீங்கள் என்ன நான் டிவி பார்க்கலங்க யார் என்ன அப்போலாம் இந்த சோஷியல் மீடியா பெருசாக கிடையாது நான் அப்போ இல்லை அதில் நான் ஃபேஸ்புக்கெலாம் கிடையாது நான் வாட்ஸ்அப்லாம் கிடையாது யாராவது ஃபேஸ்புக் பற்றி வந்து சொன்னால் கூட நான் இவனுக்கு வேறு வேலை இல்லைன்ட்டு போயிடுவேன் முகநூல் முகநூல்னு பாருங்க அப்போ நான் இல்லை அதில் இப்போ எனக்கு தெரிலங்க யார் என்ன யார் அவர் ஐயா நெடுமாறன் வந்து பன்னெண்டாம் தேதி கூட்டம் கூட்டுறதா சொல்லிட்டாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் நாம் இப்போ பத்தாம் தேதி நடத்துறது பற்றி ஒரு மறுபரிசீலனை பண்ணலாம் வாங்க மறுபடியும் போய் ஐயாவை பார்ப்போம் வீரமணி ஐயாவை பார்ப்போம்னு ரெண்டு பேரும் போய் வீரமணி ஐயாவை பார்த்தோம் அவர் உடனே வருத்தப்பட்டார் ஏன் இது பொறியாத்தில் எல்லாேருக்கும் பொதுவான இடம் தானே யார் வாங்கினாலும் வரலாமே நான் அழைப்பு கொடுக்கறது என்ன அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஏன் அவர் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் இங்கேயே வர சொல்லுங்கள் யார் யார் நெடுமாறன் ஐயா வைகோ ஐயா தா பாண்டியன் ஐயா எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்தாங்க அவங்க பன்னெண்டாம் தேதி கூட்டம் போடுறாங்க நாங்கள் பத்தாம் தேதி கூட்டம் லெட்டர் அனுப்பிச்சு உட்காந்துருக்குறோம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்போ ஆசிரியர் ஐயாவை நாங்கள் சமாதானப்படுத்தணும் ஐயா கோவிச்சிக்காதீங்க அவங்க நடத்துறதே நம்ம கலந்துக்குவோம் பன்னெண்டாம் தேதி போவோம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போங்க இது பெரியார் தேடல் பொதுவான இடம் அவர் அவங்க வரலன்னா அப்புறம் நான் எப்படி போய் வர முடியுது என்ன வந்து அசிங்கப்படுத்தின மாதிரி இருக்குது நான் வர முடியாது அப்போ வந்து மருத்துவர் சொன்ன ஆலோசனை நாம் போய் கலைஞரை பார்ப்போம்னார் அவர் என்ன கால்குலேஷனில் கலைஞரை பார்ப்பான்றது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது எனக்கு அவர் கலைஞரை பார்ப்போம்னார் நானும் அறியாத்தனமாக சரி ஈட பிரச்சனைக்காக தான் கலைஞரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு நான் வாங்க போகணுன்ட்டு ஐயா ஆசிரியரையும் அழைச்சிக்கிட்டு போகிறோம் இதெல்லாம் உண்மை நடந்து எல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறாங்க மருத்துவர் ராமதாஸ் ஐயா அவங்க உயிரோடு இருக்கிறாரு நம்முடைய தமிழ் தேசிய தலைவர் ஐயா நெடுமாறன் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறாங்க தா பாண்டியன் ஐயா தான் இறந்து போயிட்டார் அண்ணன் வைக்கோ இருக்கிறார் உயிரோட ஆசிரியர் கி வீரமணி இருக்கிறார் நாங்கள் ஆசிரியரை சமாதானப்படுத்தி வாங்க கலைஞரை போய் பார்ப்போம்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ திருமங்கலம் தேர்தல் முடிவு வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஓஹோன்னு ஜெயிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ தான் திருமங்கலம் ஃபார்முலாலாம் வந்த நேரம் பேசிகிட்டு அப்போ கலைஞர் எங்களை பார்த்த உடனே ஆஃப் அண்ட்டார் டிவியை ஆஃப் அண்ட்டார் பேசினார் சும்மா சொல்லக்கூடாது மருத்துவர் பயங்கரமாக பேசினார் உண்மையிலே பேசினார் நல்லபடியே பேசினார் இது வந்து விடக்கூடாது அப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டு முடித்த உடனே கலைஞர் சொன்னார் நான் வேணா ஒன்று செய்யலாம் நான் வேணா ஒன்னா வரதாக இருக்கிறேன் போகிற நேரத்து சொல்லி அப்படின்னாரு அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார்னா டி ஆர் பாலு பேசிட்டாரு கனிமொழி பேசிடுச்சு அப்புறம் யாரும் இன்னொரு சொல்ல இவங்கெல்லாம் வந்து பேசி பார்த்துட்டாங்க எங்கள் சென்ட்ரலில் சோனியா காந்தி அம்மா இருக்கிட்ட ஒன்றும் நடக்கலை போர் நிறுத்துகிற மாதிரி தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறேன் அது ஒன்று தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வழி அப்படின்னாரு உடனே ஆசிரியர் தான் உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு எதிரான வராச்சு அவர் அஹிம்சை போராட்டம்லாம் கூடாதுங்க அவர் வந்து ஐயோ உண்ணாவிரத போராட்டம் எதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஆர்ப்பாட்டம் வேணா பண்ணலாம் உண்ணாவிரதம் வேணான்ட்டார் இவர் மருத்துவர் வந்து ஐயோ உங்கள் வயசில் இந்த வயசில் போய் நீங்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கலாமா அதெல்லாம் வேண்டாம் 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 அதெல்லாம் வேண்டாம் அவர் விட்டார் அப்புறம் நான் கடைசியாக எழுந்திருக்கும் போது நான் சொன்னேன் ஐயா இந்த மாதிரி வந்து நெடுமாறன் ஐயா ஒரு கூட்டம் கூப்பிட்டுருக்காங்க அந்த கூட்டத்துக்கு ஆசிரியர் ஐயாவை நாங்கள் கூப்பிட்றோம் அவர் வர்றதுக்கு தயங்குறாரு நீங்கள் சொன்னால் அவர் வருவார் இது ரெண்டு பேரும் நாங்கள் முன்னாடியே பேசிக்கிட்டது மருத்துவர் நானும் மருத்துவர் என்ன சொன்னார்னா நீ சொல்லுங்கள் கலைஞர்கிட்ட அவர் வீரமணி ஐயாவை வர சொல்லி அவர் சொன்னால் இவர் கேட்பாருன்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் நான் அதே மாதிரி பேசினேன் கலைஞர்கிட்ட சொன்னேன் உடனே கலைஞர் நிமிந்து பார்த்தீங்க போயிட்டு வாங்கல அப்படின்னார் அவ்வளோதான் சொன்னார் நாங்கள் மூணு பேரும் சரி போகலாம் பன்னிரெண்டாம் தேதி கூட்டத்துக்கு அப்படின்னு அவர் வீட்டு வாசலில் மேலே மாடிப்படி வந்து கீழே இறங்கி வந்து போகலாம் நீங்கள் உங்கள் வண்டியில் வ
ஆசிரியர் <laughs> இவரை போ ஃபோனில் கூப்பிட்டு விட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்போ ஒரு தகவல் வருது என்னென்னா என்னையும் விட்டுட்டு ராமதாஸ் மட்டும் அவங்களோட சேர்ந்து கூட்டம் போகிறதா ஒரு தகவல் வருது இப்போ நான் அவர் மருத்துவர் ராமதாஸ் தான் தொலைபேசியில் திரும்பி திரும்ப கேட்குறேன் என்னங்க என்ன கூட்டம் நடக்குதா கூட்டம் நடக்குதா இல்லை என்ன சொல்லலை நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் அவரை கடைசியில் அவராலே தாங்க முடியாமல் என் ஃபோனை ஒரு பத்து தடவை மேலே பண்ணிட்டேன் ராஜ் பேலஸில் நடக்குது தாப்பாண்டி ஏற்பாடு பண்ணுறாருன்ட்டார் நான் நேராக போயிட்டேன் என்ன கூப்பிடல நான் நேரம் போயிட்டேன் அந்த கூட்டத்தில் தான் இலங்கை தமிழர் பாதுகாப்பு இயக்கம் என்கிற பெயரில் ஒரு பேனர் உருவானது அப்ப நான் அங்கே கூட்டத்தில் பேசினேன் ஏன் இலங்கை தமிழர் போடுறீங்க ஈழ தமிழர் தானே போடணும் இல்ல கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து ஈழ விடுதலையில உடன்பாடு உள்ளவர்கள் இல்லை இலங்கை ஒன்றுபட்ட இலங்கையில் தான் அவர்களுக்கு உடன்பாடு உண்டு அதனால் இலங்கை தமிழனே இருக்கட்டும் விளக்கம் கொடுத்தார் மருத்துவர் ராமதாஸ் அப்போ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் நமக்கு கம்யூனிஸ்டுகள் ஆதரவு தேவை இலங்கைன்னு சொன்னான்னா ஈழன் சொன்னான்னா விடுதலை பெறும்போது ஈழன் சொல்லிக்கலாம் சரி நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நானாகவே வலிந்து அந்த கூட்டமைப்பில் என்னை இணைத்து கொண்டேன் எனக்கு பதவிதான் முக்கியம் பவிசுதான் முக்கியம்னா கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு திமுக கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு அந்த கூட்டணிக்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய எம்என் என்கிற நடராஜன் அவர்களோடும் ஐயா நெடுமாறன் அவர்களோடும் அண்ணன் வைகோ அவர்களோடும் அண்ணன் தா பாண்டியன் அவர்களோடும் ஐயா நெடுமாறன் அவர்களோடும் நான் போய் கை கோர்ப்பேனா ஈடத்தமிழர் பிரச்சனை தான் முக்கியம் என்ற காரணத்தினால் ஈட விடுதலை தான் முக்கியம் திருமாவளவனுடைய அரசியல் முக்கியம் இல்லை திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற்றினாலும் பரவாயில்லை என்று துணிந்து தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலேயே ஒரு கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு இன்னொரு கூட்டணியில் ஒரு கொள்கைக்காக கைகோர்த்தவன் திருமாவளவன் கொள்கைக்காக கைகோர்த்தவன் அதுக்கு முன்னாடி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தணும் நான் வந்து பேசுறேன் போய் பொங்குதல் விட உட்காந்து நீங்களும் நாமளும் யாரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ எல்லாரும் போயிட்டோம் எல்லாம் இப்படி ஆகிப்போச்சு நம்ம ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தலாம் அப்படின்னு நான் ரெண்டு ஐடியா கொடுத்தேன் முக்கியமான ஒரு ஐடியா உங்கள் கட்சியிலிருந்து கோக்காமணியும் எங்கள் கட்சியிலிருந்து நானும் ரெண்டே பேர் மட்டும் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருப்போம்னு போட்டேன் கோக்காமணி இருந்தார் அப்போ அவர் மனசுக்குள்ளே இப்போ வதக்கு 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 இருந்திருக்கும் போது என்னடா நம்மளை கோர்க்குறாங்க ஏன்னா அவர் மருத்துவரை பார்க்குறாரு இவர் அவர் அவரை பார்க்குறாரு வேற வழி நானும் ரவிக்குமார் தான் போகிறோம் வேற வழி இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டார் நான் கொடுத்த அழுத்தத்தில் சரி ரெண்டு பேரும் நான் பேசி முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது அவர் காடு வெட்டி குரு உள்ள நுழையார் அது பிறகு மூணு பேரும் உட்காந்து பேசினாங்க நான் நேராக வேலைச்சேரி வந்துட்டேன் எங்கே உட்காரது எந்த இடத்துல உட்காரதுலாம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் பேசிக்கலாம் நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க நான் வேலைச்சேரியில் வந்து இறங்கின உடனே மருத்துவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு ஃபோன் பண்ணி தம்பி இது வேண்டாம் இது நீங்களும் மணியும் உட்காந்து உண்ணாவிரதம் இருந்து என்ன ஆக போகுது ஒரு மேலும் திரும்பி பார்க்க மாட்டான் அது சாகு வரைங்கிறீங்க எங்கள் கட்சியில் அதுக்கு உடன்பாடு இல்லை நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க கலைஞரை போய் பார்த்து அவரை உண்ணாவிரதம் இருக்கு சொல்லுங்க ஏங்க அவர் உண்ணாவிரதம் இருக்குதுன்னு சொன்னப்ப நீங்கள் தானே வேணான்னு சொன்னீங்க அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் ஃபோனில் இது இப்படி பேசுனேன் அவர் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறேன்னு அவராக சொன்னார் நீங்கள் வேணான்னு சொல்லிட்டு இப்போ போய் சொன்னால் எப்படிங்க அது நான் போய் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்போ அவர் ஒரு ஐடியா கொடுத்தார் நான் ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறேன் கலைஞர்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறவர் நாகநாதன் தான் நாகநாதனை போய் பாருங்கன்னார் நானும் ரவிக்குமாரும் போய் பேராசிரியர் நாகநாதனை பார்த்து ரெண்டரை மணி நேரம் பேசியிருந்தோம் எல்லாத்தையும் கேட்டு முடிச்சுட்டு அவர் சொன்னார் கலைஞர்கிட்ட போய் நீ உண்ணா வருதுன்னு நான் சொல்ல முடியாது அவரா வாய் திறந்து ஏதாவது சொன்னால் ஆமாங்க ஏன் நீங்கள் இருந்தால் ஒரு இம்பாக்ட் இருக்குன்னு நான் சொல்லலாம் நான் சொல்ல முடியாதுன்ட்டு அந்த இரவெல்லாம் எனக்கு தூக்கம் இல்லை சரி யாரையும் நம்ப வேண்டாம் யாருக்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம் நாம போய் இருப்போம் நானா கிளப்பி போயிட்டேன் வண்டி எடுத்துகிட்டு எனக்கு தூக்கமே இல்லை எங்கே உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது எங்கெங்கேயே போய் கேட்டு பார்க்குறோம் ஏன்னா போலீஸ் வந்து பர்மிஷன் தரமாட்டான் ஒரு நாளைக்கு வேணால் தருவான் தொடர்ந்து உட்காரணும் தொடர்ந்து உட்காரது இடம் கிடைக்கல கே கே நகரில் உதயம் தேட்டருக்கு எதிரில் ஒரு இடம் காலியாக இருக்குது அது விஜய் நடிகர் விஜய்க்கு சொந்தமான இடம்னு சொன்னாங்க அவரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு நேரில் போய் பார்த்து அவங்க அப்பாவிட்ட கேட்டேன் சந்திரசேகர்ட்ட அதெல்லாம் முடியாதுன்ட்டார் ரெண்டு மூணு சர்ச்சில் போய் கேட்டோம் சர்ச்சில் முடியாதுன்ட்டாங
அப்புறம் என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் நம்ம பாட்டு வண்டியை ஓட்டி நம்ம பாட்டுக்கு போன காட்டாங்குளத்தில் போய் தென்னவனை பிடிச்சேன் தென்னவனை பிடிச்சி என்னப்பா பண்ணலாம் தான் இங்கே ஒரு இடம் கிடக்குண்ணா அங்கே வாங்கினா நான் பார்த்துக்கலாம் இங்கே உட்காருங்கண்ணா அப்படின்ட்டான் சரி யாருக்கும் சொல்லாத உட்கார்ந்த பிறகு தான் தெரியணும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் ராத்திரி ராத்திரியாக பந்தல் போட்டு அங்கே போய் உட்கார்ந்த சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் எல்லாம் பொங்கல் கொண்டாடுறதுல தான் கவனமாக இருந்தாங்களே தெரிய திருமாவளவனுடைய போராட்டத்திற்கு பெரிய ஆதரவு யாரும் இல்லை என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை தவிர என் போராட்டத்திற்கு அன்றைக்கு ஊக்கம் கொடுக்க எவரும் இல்லை அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள யாரும் இல்லை எனக்கு குடும்பம் இல்லை பொண்டாட்டி இல்லை பிள்ளை இல்லை நான் உயிர் துறப்பதில் எனக்கு எந்த நட்டமும் இல்லை நான் உயிரி இழக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்னை ஐயோ அப்பா அப்பா சாகாதே என்று சொல்ல ஆள் கிடையாது கணவரே சாகாதே என்று சொல்ல பெண்டாட்டி கிடையாது அழுதால் என் அம்மா அப்பா தான் அழுத வேல வேண்டும் அவர்களுக்கு நான் ஏதாவது சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்று நான் துணிந்து தனிப்பட்ட முறையிலே யாரையும் கருத்து கேட்காமல் கட்சியிலும் கருத்து கேட்காமல் கேட்டால் வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் என்பதற்காக நானே முடிவெடுத்து நானே போய் அமர்ந்தேன் நாலு நாள் போராட்டம் தண்ணீர் கூட இருந்தாம் ஐயா அவர்கள் வந்து தொடங்கி வைத்தார்கள் நினைவுபடுத்துகிறார் அன்னைக்கு நினைச்சிருந்தா நம்ம போராட்டத்தை எல்லாரும் ஊக்கப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் அன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து என்னை எப்படியாவது நிறுத்தணுங்கிறதுல யாருக்காடு வீராசாமி வந்தார் முடியாதுன்னுட்டு ஐயா வீரமணி ஐயா அவர்கள் வந்தார் முடியாதுன்னுட்டேன் மருத்துவர் நம்ம கூட இருந்த காரணத்தினால அவர் ரெண்டாவது தடவை வந்து என்ன நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கிடுகிடு போராட்டத்தை நடத்தவும் நிறுத்தினார் எனக்கு நாடி பார்த்தார் கிட்னிலாம் வந்து அடிபட்டு போயிடும் நீங்கள் நிறைய நாள் வாழ வேண்டிய தேவை இருக்குது அதுவும் எஸ்சி மக்கள் பாவம் உங்களை தான் நம்பி இருக்கிறாங்க அவர் சொன்ன வார்த்தை ஷெட்யூல் காஸ்ட் மக்கள் பாவம் தலித் மக்கள் உங்களுக்கு ஒன்று ஆச்சின்னு சொன்னால் நல்லா இருக்காது உங்களை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு நீ போராட்டத்தை நீங்கள் கைவிடுங்க அடுத்து ரெண்டு மூணு நாளில் நம்ம வந்து பத்து நாள் போராட்டத்தை அறிவிப்போம் மூணே மூணுக்கு மட்டும்தான் அனுமதி ஒன்று வந்து பால் வண்டி இன்னொன்று வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பு இது ஏதோ சொன்னார் மூணு கடை அதை மட்டும்தான் மாற்று எதுவும் ஓடக்கூடாது விமானம் கூட ஓடக்கூடாது சிறுத்தையும் சிங்கமும் ஒன்னா சேர்ந்தா அவ்வளவுதான் அவர் பேச்சை நம்பி நம்ம போராட்டத்தை முடிச்சிட்டேன் அடுத்த நாள் போராட்டத்தை பேட்டியில் கொடுக்குறாரு என்னை வைத்து கொண்டே காங்கிரஸை திருமாவளவன் விமர்சித்தது தவறு அப்படின்னு சொல்றாரு நான் காங்கிரஸை கொஞ்சம் கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணேன் கடுமையாக விமர்சனம் இது ஒரு வரலாறு எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு எப்படி நாங்கள் திமுகவோட போக வேண்டியதுங்கிறது இலங்கை தமிழர் பாதுகாப்பு கூட்டம் அந்த அந்த போராட்ட நேரத்தில் நாலு நாள் போராட்டத்தில் இருபத்தி ஆறு பேர் மேலே குண்டாஸ் போட்டாங்க இருபத்தி ஆறு பேர் என்எஸ்சியை குண்டாஸ் போட்டாங்க அது இப்போ லீவ் நாளாக போச்சு இப்போ பொங்கல் நாளாக போச்சு இன்னும் ஒரு நாள் நான் கண்டினியூ பண்ணியிருந்தேன்னா தொடர்ச்சியாக நடத்தினேன்னா அது கல்லூரி மாணவர்களின் போராட்டமாக மாறிடும் கல்லூரி மாணவர்களின் போராட்டமாக மாறிடும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஈழத்தமிழர் விடுதலையில் உண்மையான அக்கறை உள்ளவர்கள் திருமாவளவனின் போராட்டத்தில் நெய் ஊற்றி அதை ஊக்கப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அந்த அந்த அனலை மூட்டி இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கி என் போராட்டத்தை நிறுத்தணுங்கிறதெல்லாம் எல்லாம் கவனம் செலுத்துனாங்க என் கட்சிக்காரன் விரும்புகிறது வேற ஆனால் ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் ஒரு சாகுபரை உண்ணாவிரதுன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டு உட்காடுறான் அதை பயன்படுத்திருக்கணும் இன்னும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த போராட்டம் நீடித்திருந்தால் தமிழ்நாடு பெரிய அளவில் கொந்தளிப்பு அப்போ வந்து என்ன முடிவெடுத்தாங்கன்னா ரிப்போர்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட்டு நடராஜனும் நெடுமாறனும் சேர்ந்து திருமாவளவனை பயன்படுத்தி இந்த ஆட்சியை கவிழ்க்க பார்க்கிறார்கள் திமுக ஆட்சியை கவுக்கிறதுக்கு திருமாவளவன் துணை இருக்கிறான் அதுதான் இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் அவர் கடந்த போது நாங்கள் போய் பார்க்க போனால் எங்களை பார்க்க மாட்டேன்ட்டார் நீங்கள் நடராஜனோடையும் நெடுமாறனோடையும் நெருக்கமாக இருக்கிற ஆளுங்க நீங்கள் வந்து எங்களை ஏன் பார்க்க வரீங்க எங்களை பார்க்க விட மாட்டேன்றாங்க அமைச்சர்கள்லாம் தடுத்துட்டாங்க வெளிப்படையாக வச்சு சொன்னாங்க வெளியே போங்க ஆனால் அப்போவும் நாங்கள் கூட்டணில் இருக்கிறோம் காங்கிரஸ்காரன் எங்களை எதிர்த்து பேசிகிட்டே இருக்கிறான் அவனை வெளியேற்றுங்க வெளியேற்று வேலூர் ஞானசேகரன் சட்டசபையிலே பேசுகிறாரு அப்போ நாங்கள் தமிழீழ அங்கீகார மாநாடு நடத்தணும் கருத்துரிமை மீட்பு மாநாடு நடத்தணும் தமிழர் இறையாண்மை மாநாடு நடத்தணும் எல்லாம் ஈழ தமிழர்களுக்காக அது யுத்தத்துக்கு பிறகு நடந்தது எழும் தமிழ் ஈழம் அப்படிங்கிற பொருளில் ஒரு மாநாடு நடத்தணும் புல்லாரெட்டி அவென்யூவில் நம்மளாலே கடைசியில் அந்த இடத்துல யாருக்கும் இப்போ அனுமதியை கொடுக்க மாட்டேன்ட்டான் இப்போ புல்லாரெட்டி அவென்யூவில் நாம் போட்டதுதான் கடைசி மாநாடு வேறு யாருக்கும் அங்கே அனுமதி கிடையாது ஏன்னா அடிக்கடி அங்கே மாநாடு போட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப சட்டசபை வரலும் போய் பேசிட்டாங்க வேலூர் ஞானசேகர் அப்போ கலைஞர் கேட்குறாங்க அவர் மருத்துவமனையிலிருந்து
அவ்வளோதான் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் அவர் எப்பவுமே பொடி வச்சு பேசக்கூடியவர் சாதுரியமாக பேசக்கூடியவர் பத்திரிகையாளர்களை எதிர்கொள்வதில் அவருக்கு நிகர் அவர் தான் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் அந்த நேரம் நாம் கூட்டம் போட்டு என்ன பேசி முடிவு பண்ணோம்னா வேளச்சேரியில் நாம் எந்த அணியோடும் போய் சேர வேண்டாம் நிற்கிறதுனா நம்ம தனியாக அணிப்போம் ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல போட்டி போடுவோம் சொல்லி முடிவு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அடுத்த நாள் பிரஸ்ஸில் நம்ம மீட் பண்ணணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அறிவாலயத்தில் மறுபடியும் அவர் இடத்துல பத்திரிகையாளர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்போது கலைஞர் சொல்லுகிறார் திமுகவுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கும் இருக்கிற உறவு என்பது வெறும் தேர்தல் உறவு அல்ல நாங்கள் சமூக நீதியை பேசுகிறோம் ரெண்டு பேரும் சமூக நீதியை பேசுகிறோம் பொது உடைமை அரசியலை பேசுகிறோம் அவர் சொன்ன வார்த்தை பொது உடைமையும் பயன்படுத்தினார் இன்றைக்கும் மாலை மலரில் இருக்குது பொது உடைமை அரசியலை பேசுகிறோம் நாங்கள் கொள்கை சார்ந்த கூட்டணி என்பதால் திமுக கூட்டணியில் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் இருக்கிறார்கள் அது தொடரும் இப்போ காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறதே அதுக்கு அவர் நோ கமெண்ட்ஸ் பதில் சொல்லலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காங்கிரஸ் வெளியே போனால் கூட எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை திருமாவளவன் கூட இருக்கட்டும் விடுதலை சிறுத்தைகள் இருக்கட்டும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தார் உச்சத்தில் இருந்தது முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை நடந்து முடிஞ்ச நேரம் தேர்தல் எங்களுக்கு ரெண்டு சீட்டு கொடுத்துட்டார் நாங்களும் கூட இருந்துட்டோம் ரெண்டு சீட்டு கொடுத்துட்டாரு பிரபாகரன் சுற்றி வளைக்கப்பட்டாரும் தகவல் வருது நான் வந்து பிரச்சாரத்துக்கே போகல இதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சார் இதை சொல்றது தான் இவ்வளவு சொன்னேன் கலைஞர் ரவி பார்க்குறோம் நானும் ரவிக்குமாரும் இன்றைக்கு முதல்வராக இருக்கிற தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மட்டும் அங்கே உள்ள உட்கார் நிற்கிறார் வேற யாருமே கிடையாது அவர் பெட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறார் வெறும் பணியினோட நான் போனதும் கண் கலங்கிட்டே சொன்னேன் ஐயா என்னால் பிரச்சாரத்துக்கு போக முடியாது பிரபாகரன் அவர்களை வந்து சுற்றி வளைச்சிட்டு தான் சொல்கிறாங்க எந்த நேரத்தில் வேணாலும் அவரை வந்து சுட்டு கொண்டுருவாங்க அல்லது கைது பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட சூழலில் போய் நான் ஓட்டு கேட்டுக்கிட்டு என்னால் இருக்க முடியாது எனக்கு மன உளைச்சலாக இருக்குது நான் ரெண்டு சீட்டு நான் டிஎம்கேக்கே சரண்டர் பண்ணிடுறேன் இதை நான் பேசும்போது தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் கூட இருந்தால் அவர் நின்றுட்டுருக்கிறார் நாங்கள் நாங்கள் மூணு பேரும் நிற்கிறோம் கலைஞர் உட்காந்துருக்கிறார் சொல்லிட்டு நானும் ரவிக்குமாரும் அந்த வி அந்த வாசலை விட்டு வெளியே வரோம் அந்த ஹாலுக்கு வரோம் இப்படி நான் வரும்போதே கலைஞர் என்ன திருமாவளவன் அப்படின்னு பேர் விட்டு கூப்பிட்டார் நான் உடனே திரும்பி போனேன் அவர் தளபதி இருந்தார் அந்த நேரம் அவர் வந்து நிமிந்து உட்காந்துட்டு பேசினார் சரி நீங்கள் எலெக்ஷனில் நிற்க வேண்டியது பிரபாகரன் வந்து இன்றைக்கி களத்தில் நிற்கிறார் இப்படி தான் இந்த முடிவு வரும் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் எஸ்எக்க மிஸ்கா போய் மாட்டிக்கிட்டார் அவர் இந்த யுத்தம் எப்படி முடியுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் குடும்பத்தோடு நிற்கிறார் களத்தில் என்ன விளைவு என்பதும் அவருக்கு தெரியும் ஆனாலும் களத்தில் நிற்கிறார் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிங்க பிரபாகர மாதிரி ஒரு வீரன் மாவீரன் இந்த காலத்தில் பிறக்கவில்லை அவர் சொன்ன வார்த்தை இதை நான் சொல்லலை அவர் சொன்னது சொல்லிட்டு இதை நான் சொல்லலை ராஜீவ்காந்தி அவங்ககிட்ட அவ்வளோ வியப்பாக பேசினார் ராஜீவ்காந்தியால் பாராட்ட பெற்றவர் பிரபாகரன் ராஜீவ்காந்தி சொன்னார் நான் வரலாறுல இப்படி ஒரு மாவீரன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததா படிக்கவும் இல்லை கேட்கவும் இல்லை பிரபாகரன் மாதிரி ஒரு மாவீரன் இனி எவனும் பிறக்க போவதும் இல்லை அதே ராஜீவ்காந்தி வியந்து பாராட்டினார் ஒன்று ஒன்று தெரிஞ்சுங்க திருமாவளவன் புலிகள் தோற்றாலும் வரலாறு அவர்கள் வென்றார்கள் என்றுதான் பதிவாகும் புலிகள் வென்றார்கள் என்றுதான் பதிவாகும் அப்படி சொல்லிட்டு என்னால் இன்னும் ஒன்று பண்ண முடியல ஆட்சி வேணால் நான் இழக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு கண்ணை அப்படி கண்ணாடி தடுத்துட்டு கண்ணா துறை துடைச்சார் நாங்கள் மூணு பேர் அப்படி நின்றுட்டு வரோம் கண் கலங்கினார் கலங்கிட்டு சொன்னார் ஒரு யுத்த களத்தில் கூட அவர் வந்து பின்வாங்கலை நீங்கள் தேர்தல் களத்தில் நிற்கிறது இவ்வளோ தூரம் யோசிக்கிறீங்களே அவர் சொன்னவர் நில்லுங்க ஜெயிச்சுட்டு வாங்க போய் பார்லிமெண்ட்ல எந்த பிரபாகரனுக்காக நீங்க பேச விரும்புகிறீங்களோ எந்த புலிகளுக்காக பேச விரும்புகிறீர்களோ எந்த ஈழத்தமிழர்களுக்காக பேச விரும்புகிறீர்களோ பார்லிமெண்ட்ல பேசுங்க அங்க யுத்தம் முடிஞ்சிடும் இங்க எலெக்ஷன் முடிஞ்சிடும் உங்க நிலை என்ன நீ எலெக்ஷன்ல நிக்கலன்னா அங்க யுத்தம் முடிஞ்சிடும் எதுவோ ரிசல்ட் இங்க எலெக்ஷன் முடிஞ்சிடும் நீங்க எலெக்ஷன்ல நிக்கல அதுக்கு பிறகு உங்க நிலை என்ன போய் எலெக்ஷன் இல்லை போங்க அதுக்கு பிறகு தான் நான் தொகுதிக்கே போனேன் இதை அவருடைய எண்பத்தி நாலாவது பிறந்த நாள் மலர்ல வசந்தி ஸ்டான்லி அவர்கள் கேட்டு நான் அதை ஒரு கட்டுரையாக எழுதியிருக்கிறேன் மாவீரனை போற்றிய மாமனிதர் கலைஞர் அப்படின்னு இந்த நடந்தது அப்படியே எழுதி அது பதிவாகி கட்டுரை எழுதி 
நீண்ட நெடிய வரலாறு நம்முடைய வரலாறு ஈழத்தமிழர்களோடு இணைந்த வரலாறு ஈழத்தமிழர்களின் விடுதலை போராட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகளின் பங்களிப்பு என்பது எவனாலும் மதிப்பிட முடியாது நம்மை குறை சொல்வதற்கோ விமர்சிப்பதற்கோ யாருக்கும் எந்த நிலையிலும் தகுதி கிடையாது குஞ்சு குளவான்கள் ஏதாவது எழுதினா போறாங்க அதுக்கெல்லாம் நீங்க யாரும் பதில் சொல்லாதீங்க இப்போ வந்துகிட்டே அவன் அது வந்து சோசியல் மீடியாவில் எழுதிட்டு இருப்பான் அவங்களுக்கெல்லாம் போராட்டம் என்னன்னு தெரியாது யுத்தம் தான் என்னன்னு தெரியாது ஈழத்துக்கு அவன் போயிருக்க மாட்டான் புலிகள் தெரியாது பிரபாகரனை தெரியாது ஒரு வரலாறும் தெரியாது போய் கையை குழுக்கினாரு கையை குழுக்கினாரே எதிரிகளோடு கை கொழுக்குவது தான் போராட்டமே யுத்தமே எதிரிகளோடு கை கொழுக்குவதற்கு தான் யுத்தமே புலிகள் பேச்சுவார்த்தைக்கு போகும்போது சிங்களவர்களை பார்த்துட்டு திரும்பிக்கிறாங்களா கை கொடுக்கறது இல்லை இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணும்போது அறிமுகப்படுத்தும் போது எல்லாரும் கை கொடுக்குறோம் நானும் கை கொடுத்தேன் முடிஞ்சு வரும்போது ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அதை எந்த பயிலும் எடுத்து போட மாட்டேங்கிறான் சோசியல் மீடியாவில் முடிஞ்சிட்டு வரோம் நான் தான் முன்னாடி வரேன் என்னை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் ஃபோட்டோகிராஃபரை வந்து தடுக்கிறான் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறான் பிரசிடண்ட்டோட ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கணுங்கிறான் நான் அப்படி திரும்பி பார்க்குறேன் எல்லாம் திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அவன் போய் பிரசிடண்ட்கிட்ட சொல்கிறான் உடனே அவர் ஓகே எடுக்கலாம் அப்படின்றாரு டக்கு டக்குன்னு லைன் ஃபார்ம் ஆகுது நடுவில் ராஜபக்ஷே வச்சு இந்த பக்கம் டிஆர் பாடு அந்த பக்கம் கனிமொழி டிஆர் பாடு பக்கத்தில் நான் நிற்கிறேன் ஃபோட்டோ எடுத்து முடித்த உடனே சக் 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 சக்குன்னு எடுக்கிறாங்க எடுத்து முடித்தோடனே நாங்கள் களையறதுக்குள்ளே அந்த பக்கம் இருந்து என் கையை பிடிக்கிறார் அதை தான் நான் ஒரு சம்பவத்தில் சொன்னேன் என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு டிஆர் பாடு பார்த்துட்டு சொல்கிறார் இவர் தெரியுமா இவர் பிரபாரங்க ரொம்ப நெருக்கமான ஆள் ரொம்ப வேண்டிய ஆள் இவர் வந்து யுத்தம் நடக்கும்போது மேலே இங்கே வந்துருந்தாருன்னா இவர் சேர்ந்து அவரோட மேலே போயிருப்பார் அப்படின்னு கிண்டல் அடிக்கிறான் அந்த இடத்துல நான் சண்டை கேட்போக முடியும் எப்படி நீ என்னை பார்த்து கிண்டல் அடிக்கிறேன் எல்லாரும் சிரிச்சாங்க நாமளும் சிரிச்சாங்க அவை நாகரிகம்னு ஒன்று இருக்குது இதை விமர்சிக்கிறான் அவனுக்கு கொடுத்து இந்த ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் பார்க்கும்போது டீ தூள் கொடுத்தானோ அதை நாங்கள் எடுக்கவே இல்லை எல்லோரும் வந்துட்டோம் காங்கிரஸ்காரன் கூட காஃபி குடிக்கலை மானஸ்தர்கள் காங்கிரஸை சார்ந்த எம்பிக்கள் கூட ஆனால் அழகிரி என்எஸ்வி சித்தன் ராஜபக்ஷே வீட்டுக்கு நாங்கள் போன போது அந்த ஆஃபீஸில் உட்காந்து பேசும்போது ஒவ்வொருத்தரையும் பஷில் ராஜபக்ஷே அவன் தம்பி கோத்தபய ராஜபக்ஷே அவன் தம்பி மூணு பேருமே ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த காலம் அது இன்றைக்கும் அவங்க ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் சந்திக்கும் போது அவங்க காஃபி டீ கொடுக்கறது ஒரு ஒரு ஃபார்மாலிட்டி அது நான் மட்டும் இல்லை வந்ததில் பெரும்பாலான பேர் ஒன்று ரெண்டு பேரை தவிர யாருமே காஃபி பீ எப்படி பா நாங்களும் எங்களுக்கும் உணர்ச்சிகள் நாங்களும் தமிழும் தானே காங்கிரஸ் கட்சியாக இருந்தாலும் அப்படின்னு யாரும் காங்கிரஸ்காரன் கூட தேநீர் குடிக்கல இங்கே இருக்கிற கூமுட்டைகள் வந்து அதை வாங்கினார்கள் இதை தந்தார்கள் இதை தின்றார்கள் இப்ப இவன் என்ன பண்றான்னா உண்மையான தீவிரமான ஈழ ஆதரவாளரையே காயப்படுத்தி அந்த ஆதரவை சிதைக்கிறான் உண்மையான எதிரி யாருன்னு பார்க்கணும் எதிர்க்க வேண்டியது யார் இந்திய அரசையே எதிர்க்க கூடாதுங்கிறான் அதான் டிப்ளமசி காங்கிரஸா இருந்தாலும் பிஜேபி இருந்தாலும் அவங்களோட நட்பு வைங்க ஐயா காசியானந்தன் அவர்கள் பிஜேபியோட நட்பு வைத்திருப்பதை நாங்கள் குறை சொல்லவில்லை அது உங்களுடைய பார்வையிலிருந்தும் உங்களுடைய தேவையிலிருந்தும் உங்கள் களத்திலிருந்தும் நீங்கள் சந்தித்த வழிகளில் இருந்தும் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய நிலைப்பாடு ஒருவேளை மோடி ஈழ விடுதலைக்கு ஆதரவாக இருந்தால் அதை விட சிறப்பு வேற என்ன இருக்க முடியும் என்னால முடியாது ஆனா அவரால் முடியும் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரால் முடியாது அதுவே முட்டாள்தனமாக பறைப்பு விட்டாங்க கருணாநிதி நினைத்திருந்தால் கருணாநிதி நினைத்திருந்தால் கருணாநிதி நினைத்திருந்தால் பதவி ராஜினாமா பண்ணிட்டு போயிருக்க முடியும் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் கருணாநிதி நினைத்திருந்தால் பதவி ராஜினா பெற்ற ஃபாரின் அஃபேர்ஸில் விஷயம் தலையிட முடியாது அது சர்வதேச சிக்கல் அது அந்த அந்த யுத்தத்தை ஒடுக்கியது புலிகளை அழித்தது அமெரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது புலிகளுக்கு கடைசி நேரத்தில் பத்து கப்பல்களில் ஆயுதம் கொடுத்தவன் சீனாக்காரன் ஆயுதத்தை கொடுத்து விட்டு அமெரிக்காவுக்கு தகவல் கொடுத்து விட்டான் ஆயுதத்தை கொடுத்து விட்டு இந்தியாவுக்கு தகவல் கொடுத்து விட்டான் கிட்டு போன கப்பலை சுற்றி வளைத்தது இந்தியா என்றால் எப்படி ஆயுதம் கொடுத்தவன் காட்டி கொடுக்கிறான் ஆயுதம் விற்பனை செய்வது என்பது அது ஒரு வியாபாரம் அது வியாபாரத்தை செய்து வரு வருமானத்தை ஈட்டிக் கொள்வதோடு அவன் தன்னுடைய நட்பு நாடுகளுக்கும் என்ன நடக்கிறது என்பதை ஒப்பிக்கிறான் எங்க நீ யுரேனியத்தை விற்பனை செய்தாலும் இன்னொரு நாட்டுக்கு சொல்லி ஆகணும் அணுகுண்டு தயாரிக்கிறது யாருக்கும் தெரியாம தயாரிக்க முடியாது ஆயுதங்களை வியாபாரம் செய்வது யாருக்கும் தெரியாம யாரும் செய்ய முடியாது ஒரு நாட்டிலிருந்து ஒரு நாட்டுக்கு வியாபாரத்தை அவ்வளவு எளிதாக கடைஞ்சு போயிட முடியாது ஆயுதங்களை கடைசி நேர யுத்தத்திற்கு புலிகளுக்கு கப்பல் கப்பலாக ஆயுதம் கொடுத்தது சீனாக்காரன் பணத்துக்கு வியாபாரத்திற்கு அத்தனை கப்பல்களையும் கடலிலேயே மூழ்கடித்தது யார் இந
எல்லா நாடுகளும் ஒன்னா சேர்ந்து கொண்டு இந்த யுத்தத்தை நசுக்கினார்கள் ஒரு நீண்ட நெடிய வரலாறு சர்வதேசத்தோடு சர்வதேச சிக்கலோடு தொடர்புடையது இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் பாஜக என்கிற கட்சி ஈழத்தை விரும்புகிற கட்சி அல்ல காங்கிரஸ் என்ன நிலைப்பாட்டை எடுத்ததோ அதுதான் இன்னைக்கு பிஜேபி எடுக்குது ஐயா அவர்களுக்காக நான் சொல்லுகிறேன் காங்கிரஸ் தூக்கி எரிஞ்சுட்டா பிஜேபி வந்தா ஈழம் மலர்ந்துரும் நாங்க பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்து எட்டு ஆண்டுகள் ஒரே ஒரு அங்குலமாவது நகர்ந்து இருக்கிறதா சொல்லுங்க பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஈழத்தமிழர்களின் நலன்களில் ஒரு அங்குலம் நாங்கள் முன்னேற்றத்தை பார்க்கிறோம் முடியாது ஏன்னா இது வெறும் பிஜேபி நிலைப்பாடு அல்ல இந்திய அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட் அது பர்பெச்சுவேட் ஒன்று அது நிலையானது ஒன்று இந்திய அரசு என்ற ஒன்று இருக்கிறது அங்க காங்கிரஸ் காரன் வந்து உட்கார்ந்தான் போயிட்டான் பிஜேபி காரன் வந்து உட்கார்ந்துதான் இருக்கிறான் அவ்வளவுதான் ஆனா அரசு அரசாகவே இருக்கிறது அந்த அரசின் கொள்கையை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்திகள் எதிர்நிலையிலேயே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஈழத்தை விரும்ப மாட்டார்கள் புலிகளை பயங்கரவாதிகள் என்று முத்திரை குத்தினார்கள் இரட்டை கோபுரம் இடிக்கப்பட்ட பிறகு உலக அளவில் அமெரிக்கா பயங்கரவாத இயக்கங்களை அடையாளம் கண்ட போது இருபத்தி ரெண்டு இயக்கங்களை அடையாளப்படுத்தினார்கள் அதிலே வெகுமக்கள் இயக்கமான ஒரு விடுதலை இயக்கமான விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தையும் இணைத்தார்கள் ஏன் இணைச்சான் ஏன் அதை தடுக்க முடியல ரணில் விக்ரம இங்கே ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் இந்தியா உலகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து புலிகளை பயங்கரவாதிகள் என்று முத்திரை குத்தினார்கள் ரணில் விக்ரமசிங் காலத்தில் நடந்துச்சு நான் ரணில் விக்ரமசிங்க பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது சொன்னேன் ஆங்கிலத்தில் தான் பேசினேன் நீங்க வேத போட்டீங்க இன்னைக்கு ராஜபக்ஷ அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு அவர் என ஒரு மாதிரி பார்த்தார் ஏன்னா எல்லா அடித்தளத்தையும் உருவாக்குறது புலிகளுக்கு எதிராகவும் ஈழ விடுதலை போராட்டத்தை நசுக்குவதற்கான அத்தனை அடித்தளத்தையும் வலுவாக போட்டது ரணில் விக்ரமசிங்கே ரணில் விக்ரமசிங்க ஆதரித்தால் நமக்கு நல்லது என்று ஒரு கட்டத்திலே விடுதலை புலிகளே தேர்தலில் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க ஓட்டு போடுங்கள் என்று சொன்ன காலம் ஒன்று இருந்தது ஆனால் அதே ரணில் விக்ரமசிங்க நமக்கு எதிராக திரும்பினான் என்பதை சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விடுதலை புலிகள் புரிந்து கொண்டார்கள் அடுத்த தேர்தலில் அவரை வீழ்த்த வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார்கள் இது நடந்தது சர்வதேச வலைப்பு நிலை கொண்ட பிரச்சனை இது எனவே அமெரிக்கா விரும்பினால் ஒருவேளை ராஜபக்ஷே கும்பல இன்னைக்கு இன்னைக்கு அமெரிக்கா ரோல் இல்லாம ராஜபக்ஷ வெளியே ஓடுறது வாய்ப்பே கிடையாது இந்த பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட வாய்ப்பே கிடையாது இதுல ஏதோ ஒரு பிகைண்ட் த ஸ்கிரீன் ரோல் ஆஃப் அமெரிக்காங்கிறது ஒரு முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஏன்னா இந்திய இலங்கை முழுக்க சீனா ஆக்கிரமிப்பு எங்க போனாலும் சீனக்காரன் தான் வேலை செய்யறான் எல்லா திட்டங்களிலும் சீனாக்காரனுடைய தலையீடு தான் இருக்கு அம்பன் தோட்டாவில் சீனாவுடைய துறைமுகம் இருக்கு இப்ப சீனா ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க வேண்டும் ஒரு நிலையற்ற தன்மை ஒரு அன்ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் அதை உருவாக்கினா தான் குழப்பத்தை உருவாக்கினா தான் அவன் கை ஓங்கும் இன்னைக்கு குழப்பத்தை உருவாக்கினா ஒரே ஒரு எம்பியா இருக்கிற ரணில் விக்ரமசிங்கே பிரதமர் ஆகிவிட்டான் எவ்வளோ பெரிய அரசியல் பாருங்கள் தோழர்களை ஒன்றை சொல்லிக்கொண்டே இருந்து விலகி போய்விட்டது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நான் வந்து பிரபாகரனெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பும் போது பார்லிமெண்ட்டுக்கு போனேன் அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் செல்வம் அடைக்கலநாதன் ஈழவேந்தன் ஐயா சம்பந்தம் இப்படி பல தலைவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இவங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு பாய் சொல்லிட்டு நான் கிளம்புற நேரத்தில் இவர் வாங்க பக்ஷேவை ராஜபக்ஷேவை பார்க்கலாம்னு அழைச்சி போனார் ராஜபக்ஷேவை ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் மட்டும் பார்க்கல ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்லிமெண்ட்டுக்கு என்ன அழைச்சிட்டு போய் அண்ணன் பார்க்க வச்சார் இவங்கெல்லாம் எங்கள் கூட அஞ்சாறு பேர் வந்தாங்க நாங்கள் போனோம் ராஜபக்ஷே ரூமுக்கு போய் உட்காந்தோம் அப்போ அவர் பிரதமரா வெளியுறவு அமைச்சர் பிரதமர் ராஜபக்ஷே என்னை பார்த்தவொடனே என்னை இவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க இவர் வந்து இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கிறாரு திருமாவளவன் விடுதலை சிறுத்தைகள் அப்போ ராஜபக்ஷ சொன்னார் இங்கிலீஷில் பேசினார் உங்கள் அண்ணன்ட்ட சொல்லுங்க இந்த தூதுவெல்லாம் தேவையில்லை யாரும் இடையில் பேசுகிற ஆள்லாம் தேவையில்லை நார்வேக்காரெல்லாம் தேவையில்லை நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் பேசணும்னா பிரச்சனை முடிஞ்சுது அவரு நானும் பேசுறதுக்கு நீங்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க ரெண்டு பேர் நாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் பேசின போதும் இப்ப நான் சொன்னேன் நான் இப்ப திரும்புறேங்க தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்புறேங்க அப்படின்னு இல்ல இந்த பிரச்சனையில எதுக்கு மற்றவெல்லாம் வரணும் நாம பேசலாமே நாங்க ரெடி அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தகவலுக்காக நான் சொல்றேன் ராஜபக்ஷ பல காலங்களில் பல முனைகளில் பல கோணங்களில் ஈழத்தமிழர் சிக்கலை அறிந்த இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்தியாவிலேயே அம்பேத்கர் இயக்கம் என்றால் 
சமூக நீதி இடஒதுக்கீடு நீலக்கொடி என்கிற வகையில் இருந்த ஒரு அரசியலை மொழிவழி தேசியம் அந்த அடிப்படையில் தமிழ் தேசியம் அந்த அடிப்படையில் ஈழத்தமிழர் ஆதரவு அந்த அடிப்படையில் ஈழ விடுதலை ஆதரவு என்கிற நிலைப்பாட்டை எடுத்து மைய நீரோட்ட அரசியல் நிமர்ந்து நிற்கிற இயக்கம் ஒரு தமிழ் தேசிய இயக்கமாக நிமர்ந்து நிற்கிற இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நீங்க போனீங்கன்னா ஜெயலலிதா வந்து ஏர்போர்ட்லேயே செக் பண்ணி உங்களெல்லாம் அரசு பண்ணிடுவாங்க அதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துட்டு போயிருங்க நாங்கள் பத்திரமா வச்சுருப்போம் ஈழம் மலரும் அப்போ நான் உங்களை கூப்பிடுவேன் அப்போ வாங்க இதை நான் உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொன்னவர் அண்ணன் பிரபாகரன் நான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் போனப்போ இந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டது வீடியோ எடுத்துக்கிட்டது அவரோட உட்காந்து சாப்பிட்டது இதெல்லாம் எடுத்தாங்க இதெல்லாம் இப்போ எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க போனீங்கன்னா ஏர்போர்ட்லேயே உங்களை பிடிச்சாலும் பிடிச்சிருவாங்க பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அரசு பண்ணிடுவாங்க அதெல்லாம் காணாமல் போயிடும் எங்ககிட்ட இருந்தால் பத்திரமாக இருக்கும் ஈழம் மலரும்போது நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்கிறேன் இங்கே வச்சுட்டு போயிருக்கேன் அதனால் இருந்ததுனா அவர்கிட்ட கொடுத்துரு வேண்டேன் நான் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இருந்த ரோல் நான் அப்பெல்லாம் வெறும் இந்த ரோல் ஃபிலிம் தான் எடுக்கிறது இன்னொரு வார்த்தை சொன்னார் உங்களை ஒருவேளை தப்பித்தவரை கைது செய்தால் பிரளயமே நடக்க வேண்டும் பிரளயமே நடக்க வேண்டும் கைது பண்ணி உள்ளே போய்கிட்டு பெயில் போட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது கைது பண்ண உடனே உள்ளே போய் கடந்துக்கிட்டு பெயில் போட்டுக்கிட்டு கூடாது திருமாவளம் மேலே கை வைக்கக்கூடாது வைத்தால் பிரளயமே வெடிக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு இந்த இயக்கத்தின் மீது அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது என்பதை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் ரெண்டு முக்கியமான கடமையை செய்ய சொன்னார் ரெண்டு என்னால் செய்ய முடியல இங்கேருந்து போனது நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணணும் நான் கல்யாணம் என்று களத்தில் நிற்கலையா கல்யாணம் பண்ணாமல் உங்கள் அம்மா பேட்டியை படித்தேன் ரொம்ப வேதனைப்பட்ட நான் திருமணம் பண்ணணும் ரெண்டாவது ஒரு வேலை நீங்கள் செய்யணும் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் பொருளாதார ரீதியாக நூறு பேரை சூஸ் பண்ணுங்கள் நூறு பேர் கையிலையும் ஆளுக்கு ஐயாயிரம் பணம் கொடுங்க பெட்டிக்கடை வைக்க சொல்லுங்கள் அதில் தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் ஒழுங்காக இருக்க மாட்டான் உங்களுக்கு லாயலாக இருக்க மாட்டான் அஞ்சு பேர் தேருவான் அந்த அஞ்சு பேருக்கு மறுபடியும் பொருளுதவி செஞ்சு அவனை ஆளாக்குங்க அந்த மாதிரி இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க நான் எவன் கையையும் எதிர்பார்க்காமல் இந்த போராட்டத்தை யுத்தத்தை நான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு தன்னிறைவு பெற்ற பொருளாதாரம் அவர் சொன்ன வார்த்தை தமிழேந்திய காட்டினார் இவர் பேர் தமிழேந்தி அண்ணன் அண்ணன் தான் சொன்னார் அண்ணன் தமிழேந்தி எந்த கணக்கு வழக்கம் நான் மூளையில் போட்டுக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டடாக உங்களுக்கு ஒரு ஆள் தேவை சொன்னார் பொட்டம்மனை காட்டினார் இவர் யார் தெரியுமா என்னார் பார்த்துருக்கீங்களா நான் தெரில நான் யாருன்னு தெரியல நான் இவர் தான் என்னையும் இயக்கத்தையும் இந்த மண்ணையும் காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறவர் இவர் பேர் பொட்டம்மான் பார்த்துங்க என்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் உங்களுக்கு தேவை இதெல்லாம் ஏன் அவர் எனக்கு சொல்லணும் இப்போ எவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை இந்த இயக்கம் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியாக வர வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தை அவர் பதிவு செய்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் தலைவர் அண்ணன் மாவீரன் பிரபாகரன் அவர்கள் இந்த ஏழு விடுதலை போராட்டத்தில் நம்மை பற்றி யாரும் விமர்சித்தால் அதை பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை இதற்கு பதில் சொல்ல தேவையில்லை அதை போல் ஈழத்தமிழர்கள் எடுக்கிற நிலைப்பாட்டை எந்த நிலையிலும் விமர்சிக்க கூடாது இப்போ இந்த அண்ணன் வந்து அண்ணாமலையை வச்சு கூட்டம் போட்டார் அவர் எப்படி நம்ம மேடைக்கு வந்தார் அப்படின்னு நாளைக்கு பேசுவாங்க அதெல்லாம் அவ்வளோ அதெல்லாம் வந்து அற்புதனமான விமர்சனம் அவருக்கு யார் வேண்டுமானாலும் தேவைப்படலாம் திருமாவளவன் தான் அதுக்கு பயன்படுத்தினா திருமாவளவனால் முடியாது அமெரிக்காவை சரி செய்ய முடியுமா நான் என்ன நாளைக்கு பிரதமர் ஆக முடியுமா பிரதமர் ஆகிறால் தான் வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் ஆனால் நாங்கள் பிஜேபியை பார்ப்பதற்கும் நீங்கள் பார்ப்பதற்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது நாங்கள் நீ உங்கள் பார்வையில் பிஜேபி நான் பார்க்க முடியாது என் பார்வையில் பிஜேபி நீங்கள் பார்க்கவும் வேண்டாம் நான் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது நான் பிஜேபியை வந்து தள்ளி வைக்கிறேன் பிஜேபியை விமர்சிக்கிறேன்னா அதுக்கு பெரிய வர எனக்கு காங்கிரஸை விட பிஜேபியை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதில் நான் காங்கிரஸோடு விமர்சனம் இருக்கிறது அது வேறு காங்கிரஸை எதிர்க்க வேண்டும் என்பது வேறு காங்கிரஸோடு நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன என்பது வேறு ஆனால் ஒப்பீட்டளவிலே பிஜேபி மிகவும் ஆபத்தான ஒரு இயக்கம் எப்படி சிங்களவர்கள் ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் என்றார்களோ அதே கருத்தை பன்மைத்துவத்தை எதிர்த்து மதவாத அரசியலை உயர்த்தி பிடித்து வெறுப்பு அரசியலை இங்கே தீயிட்டு வளர்த்து கொண்டிருக்கிற கட்சி மிகவும் ஆபத்தான ஒரு கட்சி இந்திய தேசத்திற்கு ஆபத்தான கட்சி ஆனால் ஆட்சியில் இருக்கும் போது அவர்கள் ஈழத்தமிழர்களுக்கு பயன்படுவார்கள் என்றால் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் பிரதமர் மோடியை பார்க்க தயாராக இருக்கிறேன் பிரதமர் மோடியை அது வேறு இந்த புரிதல் நமக்குள் இருக்க வேண்டும் ஆதரவு சக்திகளை விமர்சித்து அதை இழந்து விடக்கூடாது 
தீவிரமான ஆதரவாளர்களை நாம் காயப்படுத்தி நம்முடைய ஆதரவு சக்திகளை நாம் சிதைத்து விடக்கூடாது இதுதான் இன்றைக்கு அரைகுறையாய் அரைவே காட்டுத்தனமாய் கருத்துக்களை பேசி கொண்டிருக்கிற விமர்சனங்களை பேசி கொண்டிருக்கிற குஞ்சு குளவான்களுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் விடுக்கிற விடை பதில் நம்முடைய இயக்கம் ஒரு தமிழ் தேசிய இயக்கம் நம்முடைய இயக்கம் சாதி ஒழிப்பையும் தமிழ் தேசியத்தையும் இரு கண்களாக கொண்டு இயங்குகிற ஒரு மகத்தான வெகுமக்கள் இயக்கம் பேர் இயக்கம் என்பதை சொல்லி முள்ளி வாய்க்கால் களத்திலே உயிரிழந்த போராளிகள் அனைவருக்கும் எமது நெஞ்சார்ந்த செம்பாந்த வீர வணக்கத்தை செலுத்தி இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த தோழர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்